Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dawata holo sunnat Ir jabab nawata Apada ki Amar kotha buste pat chintu Ir jabab nawata jano ki Tahole ame abar sundur kore di chhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, we praise Him, we praise Him, we believe in Him, we trust in Him, and we trust in Him, وَمَنْ يَضُلِ الْفَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا إيماننا وقضوتنا حبيبنا طبيبنا وطبيب الراحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشر شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر الشكلي بشن بير بره شرب السرست درود شيء درود در نام جنوكي درود إبراهيم ऐ दुरुदेश छते, आमदेर कारो कोनो शत्रुता आचे न की, आम्र जखोन कोने मजलिशे बोझबो, शेषमस्तो मजलिशे उत्तम नवीर उपारे, शब्दे के उत्तम दुरुत परार चश्ता करबो, आमर नवी जमान शर्बत्तम, तारो पर दुरुदो पर बो शर्बत्तम, आमदेर नवी जमान शर्बस्तेस्ते मकाम अवस्थान तिनी, अल्लार पक्कोते के पेचेन, तो द्र नमाज़ेर मुद्दे पढ़े था कि शेठा आम्रा सर्व व्यवस्थे पर अर्थशास्त्र करूँ बो इंशा अल्लाह आम्र शकली पढ़ची अल्लाहुम्मा सल्लिया अल्लाह मुहम्मदी व अल्लाह अल्लाह मुहम्मद कमा सल्लेत अल्लाह इब्राहीम व अल्लाह अल्लाह इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دارموشي جبو شمج ردوغي پتوم واز محفيل نوي نوبمبر دوهجر آتارا شكر بار اسکر محفیل شمانی تو شبہ پوتی اسکر محفیل شمانی تو پردھان اتی تی جناب ایڈبوکیٹ ایمی خالق صاحب شمانی تو بیشش اتی تی جناب ایڈبوکیٹ ایمداد لگ بیشش صاحب منچ پو بیشتو حضرات علماء اقرام 
অধিকারে মুসল্লিয়ান এজম পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা আমরা যে এখানে বসতে পেরেছি সেই মহান মনিব রব্বুল আলমিন তার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মর্যাদা মনে হয় খুব কম এই জন্য আলহামদুলিল্লাহর আওয়াজটাও কিন্তু খুব কম একটু জোরে বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বুখারি মুসলিমের বর্ণায় তিনি বলেছেন তামলা উল মিজান এটা তোমাদের সোয়াবের দাড়ি পাল্লাকে ভারী করে দেবে যখনই তোমরা আলহামদুলিল্লাহ বললে তামলা উল মিজান এটা তোমাদের দাড়ি পাল্লাকে সোয়াব দ্বারা আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দেবেন আবার বুখারির সাতাইশ নম্বর বর্ণনায় বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন ও আন আবি ঘুরাইরা তারা দি আল্লাহ ওয়ান হোকল নারী এবং পুরুষ তোমরা যত দিকির করো আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় দিকির হলো আর তোমরা যত দোয়া করো আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় দোয়ার নাম হলো আলহামদুলিল্লাহ ঠিকটা বেঠি এই জন্য যখন দোয়া করব সব থেকে ভালোটা করব কারণ আমরা যখন আল্লাহ জিকির করেছি আল্লাহ খুশি হন না বেজার হন আরো জোরে বলেন খুশি হন না বেজার হন আমরা বললাম আল্লাহ তোমার জিকির যখন করলাম তুমি কেমন খুশি হও আল্লাহ তালা কোরআনে জানান তোমরা যখন আল্লাহর জিকির করেছ আল্লাহ তোমাদের জিকির করেছে তোমরা যখন আল্লাহর স্মরণ করেছ আল্লাহ বলেন গোলাম তোমরা যখন আমি আল্লাহর স্মরণ করেছ আমি আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করেছি সুমান আল্লাহ কইবেন না এই জন্য কোন মজলিসে যখনই আল্লাহর জিকির করব আল্লাহ খুশি হন না বেজার হন এই জন্য সকলে আল্লাহর প্রশংসা করে বলি যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের কথা হবে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনব তিনশা আল্লাহ কে কে শুনবো আল্লাহকে হাত তুলে দেখাই জি সবাই হাত তুলছেন তো ঠিক না রেকর্ড করছে কে হাত নামান এবার আপনারাই বলেন মুনাফিকদের আলামত কয়টা ফটো আপনারা দেবেন এক নাম্বার যখন ওয়াদা করবে ভঙ্গ করবে যখন আমানত রাখবে খেয়ানত করবে ঠিক না আর কথায় কথায় গালি দিবে এখন এক নাম্বার যে ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এখন আপনারা বলেন তো এইখানে যারা বসে আছেন সবাই মোমেন না মুনাফিক মোমেন বিশ্বনবী সাল্লাহ কোয়ানিমাসাল্লাম বলেন মুনাফিকরা কথা বলার পরে চিন্তা করবে আর মোমেন কথা বলার আগে চিন্তা করবে কারণ মুনাফিকরা কথা বলার আগে চিন্তা এই জন্য করবে কারণ মোমেনদের জিব্বা হলো সামনের দিকে আর মুনাফিক কথা বলার পর চিন্তা করবে কারণ মুনাফিকের জিব্বা হলো পেছনের দিকে বিশ্বনবী সাল্লাহ কোয়ানিমাসাল্লাম তার গিবত তার হিবের এগারোশো চুরানব্বই নাম্বার হাদিসের মধ্যে আর সাত করেন ও আন রোবাইদা ইবনে সমিতিন রদিয়াল পৃথিবীর অন্য কোন কিছুর মধ্যে নেই বিশ্বনবী সাল্লাম বলেন কেউ যদি একবার দরুদ পরে তার আমল নামায় আল্লাহ কয়টা নেকি লেখেন শুধু দশটা না করলো আমালি ইবনে আদম ইউদু আল হাসানাত আশ্রি আমসা আলিহা যখনই কোনো মোমেন মোমেনাত কোনো নেকামল করি আল্লাহ বানাতে বানাতে দশ গুণ থেকে বানাতে বানাতে ইলাহাবি দেন আল্লাহ দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বানায় দেন কিন্তু আল্লাহ তালা রমজান মাসে এটা করেন না রমজান মাসে দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ বাড়ান না আল্লাহ বলেন সিয়াম হলো আমি আল্লাহর জন্য আর আমি আল্লাহ নিজের হাতে প্রতিদান দিয়ে দেবো বখারী মুসলিমের বর্ণনা এরিয়াদ সলিহিনের আল্লাহ ঠিক এই জন্য যখনই বলবা মোহাম্মদ সাল্লাহ 
যখনই বলবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু যখনই বলবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাইদ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফালিয়াকুল খায়রান আউ লিয়াসমুদ যখন তোমরা কোন কথা বলবা যে আল্লাহ এবং পরকালকে ভয় করে চলে সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে ভালো সে জানল না সে যেন চুপ থাকে মান সমাতা না যা সে ভালো বলতে পারল না খারাপও বলল না চুপ রইল কোন গুনার কথা বলল না আল্লাহ এই জন্য তাকে জান্নাত প্রদান করে দেবেন সুবহানাল্লাহ এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত কথা হবে আমরা শুনবো হাত তুলে দেখাইছি তো এবার যদি কেউ এই প্যান্ডেলের ভিতর দিয়ে ভেগে যায় বিনা কারণে তাকে আপনারা কি বলবেন নিজেরাই ফতোয়া দেন কারণ এই হাত যখন তুললেন জবান যখন বললেন সাথে সাথে আল্লাহ রেকর্ড করে নিয়েছেন ঠিক না ঠিক সূরা কাফের 18 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন মা ইয়ালফিদু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতিবা মানুষ মুখ থেকে যে শব্দ বের করে নেয় আল্লাহর ফেরেশতারা সেটা রেকর্ড করে নেয় আবার আল্লাহ মানুষের কথাগুলো রেকর্ড করার জন্য আল্লাহ একদল ফেরেশতা রেখেছেন কোরআনুল করিম সূরাতুল ইনফিতারের 17 নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ বলেন ওয়া ইন্না আলাইকুম লাহাসিবুন কিরামা কাতিবিন তোমরা যেই কর্মটা করো না কেন আল্লাহর অসংখিত সম্মানিত ফেরেশতা আছে সাথে সাথে রেকর্ড করে দেওয়া হয় এই জন্য আমার ভাইরা আমরা কোনো পীরের দরবারে বসি নাই আমরা কোনো নেতার দরবারে বসি নাই আমরা দুনিয়ার কোনো ফাহেসে মজলিসে বসি নাই আমরা কোরআনের দরবারে বসেছি আল্লাহ তাআলা এই দরবার সম্পর্কে জানেন কি জানেন না এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত কথা হবে আমরা সবাই শুনবে ইনশাআল্লাহ তাহলে সকলেই বলছি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফামান ইয়াকফুর বি তাগুতি ওয়া ইউমিন বিল্লাহি ফাকাদ تمسك بالغروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أم يا أبنى درسامة قرآن الكريم سورة البقارة دوي شطو پنچنو نمبر آيات دوي شطو چپنو 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 نمبر آيات أمي এই আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ফামাই ইয়াকফুর বি তগুত যারা অস্বীকার করে তগুতকে ওয়ায়ুমিম বিল্লাহ এবং যারা ঈমান আনয়ন করেছে আল্লাহর উপরে ফাকাদ ইস্তামসাকা বিল উরওয়াতিল উসকা তাদের উদাহরণ হলো এরকম যেন তারা ধারণ করেছে ধরেছে শক্তিশালী একটি হাতল বা মজবুত ধরনী যা কখনো লাং ফিসামালাহা যা কখনো ছিড়ে যাবার নয় যা কখনো একেবারে ছিড়ে নিচে পড়ে যাওয়ার মতো নয় কে বলছেন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন আমি আজকে আপনাদের সামনে তাওহিদের আলোকে কিছু কথা বলবো ইনশা আল্লাহ এখন বলেন কোন জিনিস পড়লে আমরা মুসলমান হই আমাদের কালেমার নাম কি সবাই বলেন এটা হলো কালেমা বোখারি তেইশ নাম্বার হাদিস বোখারির একত্রিশ নম্বর হাদিস বোখারির তেত্রিশ নম্বর হাদিস তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছে নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম রসোল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ও আন আবি হুরা তরাদি আল্লাহ আন হো কল কল রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মান কল ইলাহ ইল্লাহ দখল আল জান্না কেউ যদি মুখ দিয়ে লা ইলাহ ইল্লাহ পড়ে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করায় দেন মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহ তার জন্য কি দিয়ে দেন জান্নাত দেন আমাদের এলাকায় অনেক চাচারা দাদারা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে আমরা অনেক মুমূর্ষ ব্যক্তিকে দেখতে যাই মুমূর্ষ ব্যক্তিকে দেখতে যে আমরা লাম্বা লাম্বা সুরা পড়ি অথচ হাদিসের মধ্যে আসছে যখন মানুষ মৃত্যু দরজায় চলে যাবে তোমরা তাদেরকে তালকিন দাও তালকিন দাও তালকিন দাও আল্লাহর নবীর সাহাবিরা বলে 
তালকিন কাকে বলি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালেমার তালকিন দিতে বলেছেন আর তালকিন মানে হলো সহজ কথা আর একজন মুমিন মুমিনাতের সাত থেকে বেশি সহজ কথা কোনটা লা ইলাহা আপনি এটাই তালকিন দিবেন এটাই তালকিন দিবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমার ভাইরা যদি এই মুদ্দা ব্যক্তির শেষ কথা যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হয় তাহলে তার মৃত্যু উত্তম খাতেমার উপর হয়েছে কিনা বলেন বুখারী 3035 নম্বর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ওয়ান উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বাল ক্বাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নামাল আমালু বিল খাওয়াতিম মানুষের শেষ কাজের शक्ति मिलित हबीबल শেষ কাজের উপর ইমান রয়েছে এই জন্য আপনার শেষ কাজ যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হয় তাহলে আনন্দের খবর না দুঃখের খবর তাহলে সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লাম হরিচরণ পড়লো নাস্তিক পড়লো হিন্দু পড়লো খ্রিস্টান পড়লো বৌদ্ধ পড়লো ইয়া আইয়ুহাল্লাদিন আমানু ওয়া আমিনু ওজনের ইমানদার গণ হে ইমানদার গণ তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ইমানদারদেরকে আবার কেন আবার ঈমান আনার জন্য বলেছেন প্রশ্ন আসে না নাই ইমানদারকে ঈমান আনার জন্য বলেছেন তোমরা মুখ দিয়ে যে কালেমা পড়েছো এই কালেমার অর্থ না বুঝে পড়েছো এই কালেমা বাস্তবায়ন জমিনের উপর করে নাই এই কালেমা যেখানে आदाय रोजार जो कयटा फरज त्रिसटा रोजार मध्य अनेकगुल फरज आबे सतिक थे शुरू कर निया सूर्य अस्त पर्त किस फरज अपना के पालन करते हैं जकतर जो कयटा गरु कयटा छागल कय आपनर कतटुकु असर हम पर आने जकत देवें इटार आसे ना नहीं एबार हस करते गनर निर्दिष्ट परिमाण अर्थ लागे নামাজের ফরজ ভাইরা ঠিক আছে রোজার ফরজ ভাইরা ঠিক আছে জাকাতের ফরজ ঠিক আছে না রোজার ফরজ ঠিক আছে চারটার ফরজ ঠিক আছে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ কয়টা বোখারির সাতচল্লিশ নম্বর বর্ণনা বিশ্বনবী সাল্লাহ কালিউসাল্লাম বলেন বনিয়াল ইসলাম ও আলা খমসিন ইসলামের স্তম্ভ হল পাঁচটা আমি নামাজের ফরজ জানি রোজার ফরজ জানি জাকাতের ফরজ জানি বলেন তো এইবার আমার ভাইরা কালে মার ফরজ কয়টা उत्तर दें कलेमार फरज कयटा एलिकार को आलेम के रखम सुने से ना कि हजुर आर कलेमार फरज की ला इलाहा इल्लाल्लार फरज आज के जानलें क्यों एखो जान ना कयटा फरज एक जन उत्तर दें कयटा फरज बोलें तो अने के जाने अने के जाने ना जरा तहिद बोझे ता जाने प्रथम कार কিন্তু আল্লাহ বললেন না গোলাম আমার উপর তোমার আগে ইমান আনার দরকার নাই কই হুজুর এটা আবার কেমন ব্যাখ্যা আপনি বললেন লা ইলাহা লা মানে নাই ইলা মানে আল্লাহ আগে নাই তারপর আল্লাহর কথা বলছেন ঠিক না বেটা ঠিক লা ইলাহা কি জন্য আগে নাই বললেন এইখানে কোরআন আল্লাহ বললেন ফামা ইয়াকফুর বি তাগুত তোমরা আগে অস্বীকার করো তাগুত কে ওয়া ইউমিন বিল্লাহ তাগুত কে অস্বীকার করার পরে আল্লাহকে তোমরা অনুগত করো আল্লাহকে তোমরা অনুসরণ করো তার মানে তাগুত বর্জন তাওহিদ जीवन 
अस्वीकार कर मुसा तुम फेर जाओ जमीन के अधिपति फिर बुजोद बुझीना फिर जो मुसाला बोलें फिर सामने पृथ्वी जेको फिर सामने अपनी जो कुरान हक कथा बोलें अपनारे एक्शन आसे ना नहीं संख्यक लोक इमान आन दुनिया बसिभाग लोक मान दुनिया बसिभाग लोक आल्ला पद तक आपके बेर मुसाला जो फिर लड़ाई कर लें कारण आल्ला लड़ाई कर এখন আল্লাহর ক্ষমতার শয়তানের ক্ষমতা আছে না নাই হক যখন আদম আলাইহিস সালামের রূপে বাতিল তখন ইবলিশের রূপে হক যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম রূপে বাতিল তখন নমরুদের রূপে হক হক যখন মুসা আলাইহিস সালাম রূপে বাতিল তখন ফেরাউনের রূপে হক যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূপে বাতিল তখন আবু জেহেলের রূপে হক যখন হুসাইনের রূপে বাতিল তখন ইয়াজিদের রূপে হক যখন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত উলামা একরামের উপরে বাতিল তখন বিদআত উলামা একরামের উপরে হক যখন সুন্নতে আছে বাতিল তখন বেদাত दिन हक ना बिल 
কিন্তু বাতিলের শক্তি বেশি না কম বাতিলের শক্তি বেশি কিন্তু হকের ইমানের পাওয়ার বেশি ঠিক না বে ঠিক এবার মোসালা সাল্লাম যখন মারতে গেলেন ফেরাউনের সাথে লড়াই করতে গেলেন এবার ফেরাউনের কাছে লক্ষ লক্ষ সাপুরিয়া আছে সত্তর হাজার সাপুরিয়া ভাড়া করলো এবার সাপুরিয়ারা সাপ ছেড়ে দিল ফেরাউন দেখে দৌড় মারল করে বাবা এতগুলো সাপের সাথে আমি কেমনে পারবো মোসালা সাল্লামের সাপ দিয়ে ভয় দেখালো মোসালা সাল্লাম কি দৌড় মারলো এবার আল্লাহ বলেন আল্লাহ <laughs> সাপরিয়াদের সব এই সাপ গুলা মুসালা সাল্লামের লাঠির সাপের মধ্যে ঢুকে গেল এবার ফেরন বলে খবর কি জাদু কর আমরা যেটা যে দেখাই সেটা নাম জাদু কই মুসারটা জাদু না জাদু না জাদুর বাপ কিংবা সাথে সাথে জাদুকররা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য শেষ দায় পড়লো এবার ফের বললো তোদেরকে সুলে চড়াবো মেরে ফেলবো জাদু করনা বললো মেরে ফেলো সুলে চড়াও আগুনের মধ্যে জান দি আর বলে কালু আমান্না বিরাব শক্তি আপনি যেখানে কালেমান তাকবির দেবেন তাগুদের শক্তি মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কারণ শয়তান তাকবির কে ভয় পায় ঠিক কিনা এই জন্য মোমেনকে সেই শক্তি অর্জন করতে হবে মোমেনকে সেই লা ইলাহ ইল্লাহ পড়তে হবে আমাদের লা ইলাহ ইল্লাহর মধ্যে সেই শক্তি নাই এবার ফেরাউন ফেরাউন যখন তার বাতিল কাজ করলো বিশ্বনবী সাল্লাহ কুয়ালিমাসাল্লাম তিনি যখন মেয়েরাজের রাত্রে যান কিসের রাত্রে যান মেহরাজের রাত্রে যান তিনি দেখতে পাইলেন একটা জান্নাত থেকে খুব সুন্দর সুগ্রান বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন রহিহাতন তৈয়েব এত সুন্দর গ্রান কার জান্নাত থেকে আসে জিব্রাইল বললেন এটা কোনো নবীর জান্নাত না এটা আদমের না মুসান না ইসান না শিশের না হারুন আলহ সাল্লামের জান্নাত না কার জান্নাত একটু দেখাও এবার জিব্রাইল বলল ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ কুয়ালিহ সাল্লাম এটা হলো ফেরাউনের একজন দাসী ছিল তার নাম ছিল মা শেতা মা শেতার জান্নাত থেকে এই গ্রানটা আসে शास्ति बुक करते शि बुक करते फिर तरह शिशुटा चित सहय करते शिशु 
সাথে সাথে এই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে সোজা জান্নাতে চলে গেছে ওই জান্নাত থেকে এই খোঁজব বের হয়ে আসছে এই জন্য আমার বায়রা আপনি যখন কালমা পরে নিজের জীবন দেবেন আপনি যখন ইসলামের উপর নিজের জীবন দেবেন তখন আপনার জন্য এই রাস্তা আছে না নাই এই জন্য সেই কালেমা পড়তে হবে যেই কালেমা রসুল সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক না ঠিক এই জন্য তগুতকে বলা হয় তুগিয়ানুল বাহার সমুদ্রের পানির মধ্যে আল্লাহ তালা সুরান নিসার সাইট নাম্বার আয়াতের মধ্যে বলেন আল্লাহ বলেন আলাম তারা ইল্লা দিনা অনেক লোককে দেখবা সমাজের মধ্যে এমন আছে যারা দাবি করে আল্লাহ এবং তার নবীর প্রতি মানে নেছি কিন্তু আল্লাহ এবং তার নবীর বিরোধিতা করে আল্লাহ এবং गुलामी कल्ला बंद होते कारण तचार चाय शयतान भाई কোরআনের আয়াত বলেছি সুরান নিসার সাইট নাম্বার আয়াত এখন কেউ বলতে পারবেন না এরকম বলে আসলে বাংলাদেশের সমাজটাকে কোরআনের ওয়াজ শোনালে হাদিসের ওয়াজ শোনানো যথেষ্ট ঠিক না ঠিক কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ তো এটা মানে না বুঝতে পারছেন কি না এবার বুঝলেন এবার একটা প্রশ্ন করি হুজুর তাগুদ বড় না কাফের বড় বলেন তো তাগুদ বড় না কাফের বড় তাগুদ বলা হয় ওই আইন ওই আইন কারণ বিধানকে যে নিজেও আল্লাহ বিরোধী আর আরো লক্ষ লক্ষ মানুষকে আল্লাহ বিরোধী পথে ডাকে তাগুত শুধু জাহান নামে না আজীবন জাহান নামে থাকবে কোরআনে আয়াত আছে না নাই যারা কিনে তগত তাদের বন্ধু হলো কাফের তাদের আউলিয়া হলো কাফের আর যারা তগত উলাই কাফার তারা চিরকাল জাহান নামের আগুনে জ্বলবে হুম ফিহা খালিদন এই জন্য আমার বাবারা জুব্বাওয়ালা বাইদেরকে বলি টুপিও मानुष और कबर पूजा मजार पूजा करते কারা করে এইটা আমরা বলবো না আমরা শুধু সতর্ক করে যাব সাবধান করে যাব কথা কি বুঝতে পারছেন কি না এবার যে বুঝবেন আখেল বান্দি কি ইশারা কি কাফি হ্যাঁ জ্ঞানীদের জন্য ইশারা দরকার কথা বুঝতে পারছেন কি না এবার পাঁচ প্রকার তগুত হলো পাঁচ প্রকার কয় প্রকার এর মধ্যে আমি তিন প্রকারের ব্যাখ্যা দেব বাকি তা কোনো জীবনে সমর্থ হইলে দেব ঠিক না ঠিক এর মধ্যে এক প্রকার তগুত হলো এক প্রকার তগুত হলো এক প্রকার আল্লাহ বিরোধী শক্তি হলো এক প্রকার তগুত হলো এক প্রকার আল্লাহ বিরোধী শক্তি হলো যারা ইবাদতের নামে বিভিন্ন ইবাদত তৈরি করে যারা ইসলামের নামে বিভিন্ন নিয়ম কানুন তৈরি করে তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের সন্ন্যাকে পরিবর্তন করে নিজেরাই একটা মেথড দেয় এরকম জিনিসকে তগুত বলা হয় কারণ যে নিজেও আল্লাহর আইন মানে না আরেকজনকে মানতে দেয় না যে নিজেও ইসলামের বিধান পালন করে না আরেকজনকে পালন করতে দেয় না যে নিজেও সিরিক করে আর লক্ষ মানুষকে সিরিক করে এরা তগুদের অন্তর্ভুক্ত কথা বুঝতে পারছেন কিনা যেমন ধরেন ও বুজুর্গ নাম্বার ক আমি কোনো বুজুর্গের নাম নেব না ধরেন অমুক বুজুর্গ আলু বুজুর্গ খালু বুজুর্গ এই বুজুর্গর কবর তাকে দেওয়া হয়েছে এখন আপনি বুজুর্গের কবর যে বললেন বাবা আমারে একটা সন্তান দাও বাবা তুমি আমারে একটা সুন্দর বউ দাও 
বাবা আমার সুন্দর একটা চাকরি দাও এখন বলেন এই বুজুর্গ কি বলেছে নাকি আমি তোমার সন্তান দেব আপনি আবার দোয়া করতেছেন বাবা সন্তান না থাকলে ডিম ফুটায়া তারপর দাও কিন্তু বাবা বলে খবরদার আমার খবরে চেষ্টা করো না আমার খবরে কিছু চাইও না কারণ আমাকে আমি তোমার খবরে রেখে তোমাকে দেওয়ার কোনো ক্ষমতা রাখি না কারণ সন্তান দেওয়ার মালিককে আরো আসতে বলেন সব কিছু দেওয়ার বিধান দাদার মালিককে আমরা প্রত্যেক দিন কোরআনে সুরাতুল আন আমের একশো তেষট্টি নাম্বার আয়াত পড়ি আল্লাহ বলেন ও গোলাম বলো আমার জন্য নামাজ আমার জন্য তোমার কোরবানি আমার জন্য তোমার জীবন আমার জন্য তোমার মরণ কে বলেছেন এখন ওই বুজুর্গের খবরে আপনি চাইলেন আপনি এলাকার কুকুরের খবর নেন একটা কুকুর বছরে বিশটা দশটা করে বাচ্চা বিয়ায় পাঁচ বছরে পঞ্চাশটা বাচ্চা বিয়ায় একটা কুকুর কয়বার বাবার কাছে চায় তোমার কুকুর জানি সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ কুকুরের আকিদা তোমার থেকে ভালো আছে কুকুরের মালিক কুকুরের মালিক করেন আল্লাহ কুকুর ভালো করে জানে আমার সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ সুতরাং কোন বুজুর্গের কাছে চাইয়া লাভ নাই আমি বুজুর্গের কাছে চাইবো কেন আমার আল্লাহর বান্ডার কি শূন্য নাকি তাহলে আপনাদের এলাকায় থাকতেও পারে নাও পারে এই জন্য যারা বিভিন্ন বুজুর্গের দরবারে বুজুর্গ ক হইতে পারে ক হইতে পারে গ হইতে পারে যেই বুজুর্গের কাছে যে মান্নত করবে মান্নত করবে বাবা মুরগি দিলাম গরু দিলাম ছাগল দিলাম গরুর দরবারে গরু যায় ছাগলের দরবারে ছাগল যায় পাঠার দরবারে পাঠা যায় মানুষের দরবারে মানুষ যায় ঠিক না এই জন্য জানার দরবারে ছাগল গরু দেন এটা হারাম বিশ্ব নবী সাল্লাহ করে সাল্লাম বলেন হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে বুখারি মুসলিম এবং মুসনাদ আহমদের সাত হাজার পঁয়ত্রিশ নাম্বার ওয়ান আবদুল্লাহ ইবনে আশরফ আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি কারো নামে মান্নত করে সে যেন আল্লাহর সাথে সেরেক করে আবার বলি গৈরিল্লা আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি কারো নামে মান্নত করে তাহলে সে যেন আল্লাহর সাথে সেরেক করে তাহলে মান্নত করতে হবে কার জোর কার কাছে আপনি বলেন আল্লাহ যদি আমাকে তুমি এই রোগটা ভালো করে দাও আমি একটা গরু তোমার রাস্তায় জবে করে গরিবদের খাইয়ে দেব এই মান্নত করা আপনার জন্য যায় যাচ্ছে এই মান্নত আপনার জন্য উত্তম আপনি মান্নতি করলেন যদি আমার একটা ছেলে হয় তাহলে বাবা তোমার দরগায় আমি একটা গরু দেব এটা হারাম কারণ আপনার বাবা মরে গেছে মরা মানুষের কোনো ক্ষমতা নাই এই কোরআন তার প্রমাণ যে মরে যায় তার কোনো ক্ষমতা থাকে না একটা কমন সেন্স দিয়ে বুঝি ইরাকের ইরাকের মাটিতে আলী রাদুল্লাহ তালান হুয়াসেন ইরাকের মাটিতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদুল্লাহ তালান হুয়াসেন ইরাকের মাটিতে ইউনুস আলিয়া সাল্লামের কবর আছে ইউনুস আলিয়া সাল্লামের যদি কোনো কিছু ক্ষমতা থাকতো দুনিয়ায় তাহলে এই আমেরিকার বিমানগুলো তাদের উত্তাপে নষ্ট হয়ে যেত ঠিক না ব্যাটিক কারণ মানুষ যখন মরে গেল তার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেল যদি মানুষ মারার পর যদি কোনো ক্ষমতা থাকতো বিশ্বনবী সাল্লাম না কোয়ালি সাল্লাম তাহলে কবর থেকে হুসাইনের প্রতিশোধ নিয়ে নিতেন বিশ্বনবী সাল্লাহ কোয়ালি সাল্লামের মরার পরে যদি কোনো ক্ষমতা থাকতো তাহলে কি নবীরে আপনারা মানেন না একশো বার নবীরে মানি নবীকে যেইভাবে মানতে বলেছেন সেইভাবে মানি নবী আমার যেইভাবে অনুসরণ করতে বলেছে নবীকে মান মানলে আল্লাহকে মানা হবে সুরা নিসার আশি নম্বরে আল্লাহ বলেন মাইউতে আল্লাহ রসুলা ফকত আতো আল্লাহ যে ব্যক্তি মোহাম্মদের আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো নবীকে মানা মানে নবীর আদেশ নিষেধগুলাকে মানা সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন মানতেছে 
ভালো না উঠতে পারে তাহলে দুনিয়ার কোন বুজুর্গের কবরকে আল্লাহর নবীর কবর থেকে তোমরা মর্যাদা দাও আমি একটা কথা সাফ করে বলি হাদিসটা মুসলিম শরীফের পাতা উল্টাও মুসলিম শরীফের ষোলোশো উনব্বই নম্বর হাদিস ও আন আবি মারসাদিন খানাজি রাজাল্লাহ কনহু কল কল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা তাসুল্লু ইলাল কবর কবরকে সামনে রেখে তোমরা নামাজ আদায় করো না ওয়ালা তাজলিসু আলাইহা আর বিনা কারণে কবরের মধ্যে তোমরা বসো না যে ব্যক্তি নিজের চামড়াকে ধান নামের আগুন দিয়ে পুরাতে চায় সে যেন কবরের মধ্যে বসে হ্যাঁ আমরা কবরকে জিয়ারত করি কোন বুজুর্গের কবর দেখেছি কবর জিয়ারত করা সুন্নাত কথা বুঝতে পারছেন কি না এটা ভুল মেসেজ নেওয়া যাবে না এই জন্য কোনো বুজুর্গ বলে নাই আমার কাছে চাও কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে উদাহরণ দেন এই কোরআনে সঠিক কথা হিন্দুরা কি পূজা করে মূর্তি পূজা করে হিন্দুদের হিন্দুদেরকে বলা হয় হিন্দুদেরকে বলা হয় সনাতন ধর্মের অনুসারী কি ধর্ম সনাতন ধর্ম সনাতন মানে কি পুরাতন সনাতন মানে কি পুরাতন এই কোরআনকে বিশ্বাস করেন তো সুরা জুমার আয়াত নাম্বার তিন কোন সুরা সুরা জুমার আয়াত নাম্বার তিন আল্লাহর নবী স্পষ্ট করতেন মূর্তি পূজারীদের এই মূর্তির পূজারীরা তোমরা কেন মূর্তি পূজা করো তারা বলতো আমরা তো মূর্তির পূজা করি না 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 এবুদুহুম ইল্লাহ আমরা তো এটা করি না কেন লিকা ইল্লাহ জুলফা এই মূর্তিটা আমাদের আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় দেয় আবার বলে আল্লাহ লাগে ইল্লাহ লাগে আমার দেশে এই কথা প্রচলন আছে না নাই আমরা অনেকে এই কথাই কথাই বলি আল্লাহ লাগে ইল্লাহ লাগে কিন্তু আমরা একটা দোয়া কোরআন থেকে পাঠ করি হাসবুনা পৃথিবীর সব মানুষের ঘুম আছে কিন্তু আল্লাহর কোন ঘুম নাই মুসলিম শরীফের ছিয়ানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠা হাদিস ইব্রাহিম কার কাছে চাইলেন আল্লাহ তুমি আমার একটা সন্তান দাও সাধারণ সন্তান দিও না আমরা সন্তানও আল্লাহর কাছে চাইতে পারি না আমরা সন্তান চাইবো নেককার সন্তান আমরা বলি আল্লাহ তুমি আমার পোলা দাও পোলা দাও বেটা তোর থাপ্পড়া দাঁত ফেলে দাও আরে বেটা তুই পোলার জন্য দোয়া করবি কেন তুই বলবি আল্লাহ আমার নেককার পোলা দাও নেককার সন্তান দাও তোমার নেককার কথা বলতে কি ভুলে যাও নাকি কারণ তুমি যদি নেককার সন্তান না চাও তোমার সন্তান নানটু বোলটু মনটু ছিনতাইকারী হবে তোমাকে গুলি করে তোমার বাড়ি ঘর ছিনতাই করবে ঠিক না ঠিক ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম দান করেছেন এই জন্য সন্তান চাইবেন কার কাছে কোন অপশন আছে নাকি 
এবার আরো অনেক কিছু চলে আমরা বিভিন্ন বাতিল লোকদেরকে সেজদা করি আমাদের অনেকেই মানুষের সেজদা করে বিভিন্ন দরবারের মধ্যে সেজদা করা হয় আমি জানি না কোন দরবারে করা হয় তবে যেই দরবারগুলো সেজদা করে সাধারণ একটা কমন সেজ দিয়ে আপনি বুঝবেন এই সেজদা কাকে আপনি করবেন বলেন তো কিন্তু আমাদের দেশে আবার দলিল দেয় সুরা ইউসুফ দিয়া ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের ভাইয়ের পায়ে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের ভাইয়েরা ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের পায়ে সেজদা করছে নবী হয়ে যদি সেজদা করতে পারো তাহলে তোমরা কেন সেজদা করতে পারবে না আমি বলি ইউসুফ তুই আমার নবী না বিশ্ব নবী আমার নবী সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবাল বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ বুখারী মুসলিম আদাবুল মুফরাদের 2335 নম্বর হাদিস যে মরুভূমির গাছগুলো আপনাকে সেজদা করে আমার মনে চায় আমরাও আপনাকে সেজদা করি কারণ মুয়াজ বিন জাবাল তখনও জানত না মানুষের পায়ে মানুষের সেজদা করা হারাম আল্লাহর নবী বলেন মুয়াজ মানুষের পায়ে মানুষের সেজদা দেওয়া হারাম বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ দুনিয়ার যদি কাউকে আমার পায়ে সেজদা দেওয়ার জন্য বলতাম তাহলে গোটা দুনিয়ার সব মহিলাকে সব স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীর পায়ে সেজদা করার জন্য এই জন্য আল্লাহর নবী সেজদা নেন নাই যদি আপনি বলেন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের দোহাই দিয়ে সেজদা করার তাহলে নিজের বোনকে বিয়ে করে দেখাতে হবে যে ইউসুফ এবং আগের নবীর শরীয়ত আমি মানি কেন তখন মানবে না কেন আগের নবীর শরীয়তে আপন বোনকে বিয়ে করাও দায়ের ছিল আপনি আদম আল্লাহ সাল্লামের দুই ছেলে হাবিল কাবিল বোন নিয়ে ঝগড়া আছে না নাই তাহলে সেই নবীও শেষ তার শরীয় তো শেষ কারণ সেই নবীকে আল্লাহ বলেন নাই মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া ক্বাতামান নাবিয়িন আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে খতমের সিল মোহর মারছেন আমার নবীর এমন সিল মোহর দিয়েছেন আমার নবী নামাজের কাতারে দাঁড়াইলো পিছরে দেখতে পাইতেন বুখারীর 100 নাম্বার পৃষ্ঠার 599 নাম্বার হাদিস ও আন আনাস ইবনে মালিকিন রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকিমু ফি সুফুফাকুম নামাজ करते मंदिर टेम्पल गिरजा मस्जिद मस्जिद मान कि मस्जिद अर्थ जो ललाट के এই কপালকে বলা হয় মাস জাত সুবার আল্লাহ কর যখন এই ললাট মসজিদে আল্লাহকে ঠেকান ওইটাকে বলা হয় মসজিদ সুবাহ আল্লাহ কইবেন না তার মানে মসজিদ নামটা এমন সেখানে মানুষ তার কপাল ঠেকায় আল্লাহকে কথা বুঝতে পারছেন কি ওরে গোলামের ঘরের গোলাম তোর পীর এমন ভন্ড পীর আছে এমন ভন্ড লোক আছে তিন দিন মরলে মরা কুত্তা গন্ধ তোর শরীর দিয়ে কইতে পারে আর তোর কপালে কেন সেজদা মারবে সেজদা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কিয়ামতের দিন মুমিনদের সেজদাকে আল্লাহ এক পাল্লাই করবেন আর আল্লাহ পৃথিবীর সব কিছুকে এক পাল্লাই করবেন মুমিনদের সেজদার ওজন আল্লাহর কাছে বেশি ভারী হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কইবেন না এজন্য এগুলা যারা করে তারা তগুত কথা বুঝতে পারছেন কিনা আবার আবার অনেকেই আবার অনেকেই বিভিন্ন দরবারে যান বিভিন্ন দরবারে বাবার নামে অনেক গুণ গান গান অবশ্যই আল্লাহর অলিদের মর্তবা আছে যে ব্যক্তি আল্লাহর অলির সাথে বিরোধিতা করে আল্লাহ তালা তার সাথে বিরোধিতা করেন যে ব্যক্তি আল্লাহর অলির সাথে না ফরমানি করে আল্লাহ তার সাথে না ফরমানি করেন হাদিসে কুচ্ছি হাদিস কিন্তু ঠিক আছে এবার অলি কাকে বলে জানেন তো নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই মুখের মধ্যে দাঁড়ি নাই আবার ঠিক মতো গুসল নাই সে আবার আল্লাহর অলি হয় কেন সে অলি সে আল্লাহর অলি না শৈতানের অলি 
কোরআনে দুই রকম অলির কথা বলা আছে একটা হলো আল্লাহর অলি আরেকটা হলো শয়তানের অলি সুতরাং আল্লাহর অলি তার মধ্যে কোনো সুন্নতের ঘাটতি থাকতে পারবে না অলি ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানি গুনিয়া তো তলবিন পড়ে দেখলাম আব্দুল কাদের জিলানি জীবনে কোনোদিন আমার নবীর একটা সুন্নতকে কোনোদিন ছাড়েন নাই এই জন্য আকিদা তত্ত্ব হবি আর সরহে মানিল মোত্তা তার আকিদা তত্ত্ব হবি ইমাম জাফর উল্লেখ করেছেন যে এই মোমেন প্রত্যেকটা কবিরা গুনা থেকে মুক্ত থাকবে शयतान আল্লাহ তালা বলছেন শয়তানের অলিদের অনুসরণ করো না তোমরা আল্লাহর অলিদের অনুসরণ করো কারণ আল্লাহ ভালো জানেন কে উলি আর কে খালি এই জন্য অলি খুঁজতে চাও অলি খোদার জন্য কোরআনের কাছে আছো অলি খোদার জন্য আল্লাহর নবীর বিশুদ্ধ হাদিসের কাছে আছো অলি দিয়ে কোরআন মাইপো না কোরআন দিয়ে অলির মাপো তোমার অলিকে যদি কোরআন দিয়ে মাপার পরে কোরআন দিয়ে মাপার পরে তোমার অলি যদি ঠিক থাকে তাহলে তোমার অলি পাক্কা অলি অনুসরণ করো আর কোরআন হাদিস মাপার পরে चले অনুসরণ করো না কারণ তারা হলো শয়তানের আমার দেশে আছে না শয়তানের অলি নাম আমার নাম বলার দরকার নাই আছে নাম কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমি আমাদের বলবো না কারণ কেউ আমাদের শত্রু না সবাই আমাদের বন্ধু সবাই আমাদের বন্ধু কিন্তু আবার সবাই আমাদের শত্রু তোমার কথা কোরআনে আছে হাদিসে আছে তুমি আমার বন্ধু তোমার কথা কোরআনে নাই হাদিসে নাই তুমি আমার শত্রু আছে আল্লাহ নবী বলছেন তোমরা আল্লাহর কারণে মানুষকে মহাব্বত করো আল্লাহর কারণে কাউকে ঘেন্না করো আল্লাহর কারণে কাউকে কিছু দাও আমার কথা বুঝতে একটু গভীরতা প্রয়োজন আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন কিনা বেশিরভাগ লোক বুঝবে না কারণ কি জানেন কারণ বেশিরভাগ লোককে আল্লাহ জাহান নামের মধ্যে দেবেন বেশিরভাগ লোককে আল্লাহ কোথায় দেবেন জাহান নামের মধ্যে দেবেন সুতরাং রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি মানুষকে তরিকত শিক্ষা দিয়েছেন সুন্নতের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সুবাহন আল্লাহ তার তরিকতের মধ্যে তার প্রশিক্ষণের মধ্যে কোনো দিন কোনো মহিলা বেপর্দ হয় না চেলাই কোনো দিন তার তরিকার মধ্যে কোনো মেয়ে বেপর্দ হয় নাচানাচি করে নাই সুতরাং জিকিরের নামে নাচানাচি করলে যেই তরিকা তেমনটা হয় এই তরিকা আর যাই হোক নবীর তরিকার সাথে মিল রইল না কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা অনেক তরিকার মধ্যে গায় আইসি ল্যাংটা জামু ল্যাংটা আইসি ল্যাংটা জামু ল্যাংটা ল্যাংটা তরিকাও আমাদের দেশে আছে না নাই ঢাকার মধ্যে একজন লোক ল্যাংটা হয়ে ঘুরতেছে দশজন তার পেছনে ঘুরে মামুর বেতর জিনিস আছে একজন কয় জিনিস যা আছে এটা তো ঝুলতেই আছে তোর মামুর কি জিনিস আছে কলেন বলেন তো আবার এবার তার কাছে দলিল চাওয়া হলো বাবা তোমার কাছে দলিল আছে কি না কয় বাবা আপনারা পড়েন দিলের কোরআন আমরা পড়ি কালির কোরআন আমাদের আলিফের মধ্যে হাকিকত আছে কয় আলিফের নাম হলো আল্লাহ তোমরা কোরআনের আলিফ রে চিল্লা কিন্তু মানব শরীরের আলিফ রে চিল্লা না মানব শরীরের আলিফ রে চিল নাই আমি বললাম বাবা কোরআনের আলিফের তো নোখটা নাই কিন্তু মানুষের আলিফের তো দুইটা নোখটা আছে বুঝলেন তো ভাইরা আমার আল্লাহর আলিফের মধ্যে কোনো নোখটা নাই কিন্তু মানুষের আলিফের মধ্যে দুইটা নোখটা আছে সুতরাং তোমার আলিফ ভন্ড আলিফ আর আমার আলিফ আল্লাহর কোরআনের এমন পরিচয়ে আপনি আল্লাহ বলেন আর হুল্লা বলেন আল্লাহ আলিফ শব্দ দিয়ে আল্লাহর কোরআনের পরিচয় আছে না নাই আলিফ শব্দ দিয়ে আল্লাহ পরিচয় দেন আল্লাহ 
তিনি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আবার ভারসম্য তৈরি করেছেন আলি দিয়ে আল্লাহর পরিচয় দিয়েছেন এবার লাম দিয়ে আল্লাহর পরিচয় নেন আকাশ এবং জমিনের একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবার হা দিয়ে আল্লাহর পরিচয় নেন তাহলে আলিফ দিয়ে আল্লাহর পরিচয় পাইলাম লাম দিয়েও আল্লাহর পরিচয় পাইলাম হু দিয়েও আল্লাহর পরিচয় পাইলাম আল্লাহ বলেন আর হুল্লা আ বলেন আল্লাহর প্রত্যেকটা নামের মধ্যে পরিচয় আছে এবার খ্রিস্টানরা আল্লাহর কি বলে ডাকে গড এবার ডগরে উল্টাইলে কি হয় ডগ ডগ মানে কি আল্লাহর নামটা উল্টাইলে সাপগুলোর পরিচয় পাওয়া যায় ডগ নামটা উল্টাইলে গড নামটা উল্টাইলে ডগের পরিচয় পাওয়া যায় এবার হিন্দুদের নাম হলো ভগবান একটা একটা করে কাইটা দেন তারপরে গবান তারপর গ কাটলেন এবার দইরা বান বাইন্দা প্যাকেট কইরা সমুদ্র নদীর মধ্যে সুবাহ আরে এমন এমন খোদার ইবাদত করাম যে এই খোদা নিচেই তোমার বাঁচাইতে পারে না ঠিক তবে ঠিক আর আমরা এমন এক খোদার ইবাদত করি সুরে ইউনুসের আশি নম্বর একটা খোলো ও আপনার পাশে পদ্মা নদী আছে তো পদ্মা নদীতে যখন প্রচন্ড ঝড় তৈরি হয় এই ঝড়ের কবলে যখন আপনি পড়ে যান তখন আপনি কারে ডাকতে থাকেন ভগবানদের ডাকলেও কাম হয় না ঈশ্বরের ডাকলেও কাম হয় না কোনো না পারে ডাকলেও কাম হয় না আল্লাহ বলেন গুলাম যখন ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাও আমি আল্লাহ ঝড়ের গতিকে কমায় দেই তোমার সমুদ্রকে ওই জায়গায় আমি ভিড়াইয়া দেই তোমার জলযানকে আমি জায়গা মতো পৌঁছায় দেই কারণ সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সমুদ্র সব কিছু আল্লাহর মুখাপেক্ষি ঠিক না বেঠি সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গোলাম ও চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকানাজি যা দেখো সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অধীনস্থ আল্লাহ তারা সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন এবার সমুদ্রের দিকে তাকাও সমুদ্রের শুধু নৌকা রাখি না এবার সমুদ্রের পানির মধ্যে তোমার জন্য আমি আল্লাহ তালা অবশ্যই অবশ্যই তাজা ঘুসতের ব্যবস্থা করে দিয়েছি তোমরা কেন আল্লাহর গোলাম হইবা না ওরে বান্দা তোমরা কেন আমার মাউলার সাথে মোহাম্মদ করবে না আল্লাহ তুই কার পিছনে দৌড়াও আল্লাহ তোমাকে সাপ দেওয়ার জন্য তৈরি আছে ওরে গোলাম তোমরা সমুদ্রের দিকে তাকাও তোমার সন্তান তোমার জন্য আমি তাজা ঘুসতের ব্যবস্থা করেছি সমুদ্রের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে আল্লাহ আলমিন আমাকে বাহিরে অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ করাবার সুযোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায় একটা গরু আছে যাকে সামুদ্রিক গরু বলা হয় সেই গরু একদম বাংলাদেশের জল গরু বাংলাদেশের গরুর মধ্যে সুস্বাদু তখন আমার সুরানা হলের তেরো নম্বর দশ থেকে তেরো নম্বর আয়াতের কথা মনে পড়ে গেল আমি আল্লাহ তালা মানুষের জন্য সমুদ্রের মধ্যে তাদা গুস্তের ব্যবস্থা রেখেছি সুবাহ কইবেন না তাহলে আপনি বলেন আপনি আমাকে বলেন আপনি আল্লাহকে চিনেন না তো অজ্ঞতা মূর্খতা জাহেলিয়াত শেষ করে দিন আপনাদের এলাকায় এমন সব ওয়াজ হয় যে ওয়াজে সবই হয় খালি কোরআন হাদিস হয় না সবই হয় মিল হয় জিল হয় আর হুদা চিৎকার আর আইল্লা কাইন্দা পানি হয় কিন্তু কোরআন হাদিস আর হয় না আপনারা দেখে থাকবেন গতানুগতিক এই ওয়াজগুলোর এই অবস্থা তাহলে এক প্রকার তাগুদের পরিচয়ের মধ্যে ছিলাম কিন্তু মনে আছে তো আপনাদের তো কি ছিল যে আল্লাহ ছাড়া কারোকে শ্রেষ্ঠা করা যাবে না আল্লাহ ছাড়া যারে করেন সে জানে না অনেকে কচ্ছপরে পূজা করে কচ্ছপরে পূজা বুঝেন নাই কোনো কোনো দরবারে যায় দেখবেন বড় বড় কাসিম খাইতে খাইতে হয়েছে কচ্ছপের মান্নাত করে কচ্ছপের কি দোষ বলেন কচ্ছপের মুখ যদি খুলে দিত আল্লাহ কই তো এগুলোর দূরে মুড়ায় আড্ডি বাইঙ্গা দে কারণ এগুলো আমি বলছি আমার পূজা করার জন্য অথচ কচ্ছপ নিজেও জানে না বট গাছ হিন্দুরা তুলসী দেখছেন না তুলসী তিতা দেখে তুলসীর পায়ে মাথা চাকায় তুলসী ঠান্ডা ভালো করে দেয় কি বুঝতে পারছেন কিনা সেই রকম গুণাগুণ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ 
এজন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো গৈরুল্লাহ ইবাদত করা যাবে না এটাই হলো তৌহিদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবার আমরা দুই নম্বর তাঙ্গুদের মধ্যে চলে যাব কি শুনবেন হ্যাঁ যে দুই নম্বর দুই নম্বর তগুত হলো ওই সমস্ত ব্যক্তি গয় এক নম্বর হলো দুই নম্বর তগুত হলো শয়তান কি বলছি শয়তন কি বলছি শয়তন এবার শয়তান মানে কি আমি তো এখানে বলতে পারি আপনাদের এলাকায় থাকতে পারে মসজিদের মধ্যেও অনেক শয়তান ঢুকে এখন কথা কি বুঝতে পারছেন কি না শয়তান আবার দুই রকমের আছে কয় রকমের কারণ যেই দেশের ডাবের মধ্যে ইঞ্জেকশনের মধ্যে চিনি গ্লুকোজ ঢুকে ডাবের মধ্যে পুষ দিয়েছে ডাব মিষ্টি করার জন্য ওই দেশে শয়তান কয় এই দেশে থাই কার আমার কাম নাই আমি ভারতের বর্ডার দিয়ে পালায় বহুত দূর চলে যায় কারণ এই দেশের মানুষ এত শয়তানি করে শয়তানও এত শয়তানি করতে পারে না কথা বুঝতে পারছেন কি না এই জন্য আমার ভাইরা শৈতানের তফসির করেছেন আল জামিউল আহকামিল কোরআন আল্লাহ ইমাম কুতুবি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি তাফসির করেছেন শৈতান বলা হয় আরবিতে এক প্রান্তের দড়ি থেকে আরেক প্রান্তের দড়ির দূরত্বকে বলা হয় শৈতান তার মানে হলো মানুষ হোক জিন হোক নেতা হোক পীর হোক বা কোনো বুজুর্গ হোক যেই ব্যক্তি আপনাকে আল্লাহ এবং তার নবীর রাস্তা থেকে সরাইয়া যে দেবে তার নাম হলো ডাইরেক সৈত আল্লাহ তালাপ শৈতানকে বুঝাবার জন্য কোরআনুল করিমের সর্বশেষ সুরা সাদায় আছেন সর্বশেষ আয়াত সাদায় আছেন আয়াতটা জানেন তো মিনাল জিনতি পড়েন কি না আল্লাহ তুমি আমাকে মানুষ শয়তান থেকে রক্ষা করো আবার জিন শয়তান থেকে রক্ষা করো দেখবেন চারদিকে শয়তানের রাজত্ব চলে যেইগুলা ব্যাংকে চাকরি করে সুদ খায় এগুলো হলো ব্যাংকের ব্যাংক রূপী মানুষ রূপী সুদখোর শয়তান যেগুলো জুয়া খেলে এগুলো জুয়া রূপী জুয়াখোর শয়তান ঠিক না ঠিক কারণ শয়তান বলা হয় যে ব্যক্তি কল্যাণ এবং নেকের কাছ থেকে মানুষকে দূরে সরায় রাখে ওগুলা শয়তান আবার আমার দেশে অনেকগুলা বুড়া শয়তানও আছে বুড়া শয়তান কি জন্য আছি বুড়া হয়ে গেছি দাঁড়িয়ে ফেঁকে গেছি নবী বলেন লাতান কিপু সেই বাদ আবু দাউদের একশো তো বত্রিশ পৃষ্ঠায় হাদিসটা রয়েছে উনিশশো শিশুটি নাম্বার খবরদার তোমরা তোমার দাড়িগুলাকে টেনেও প্রায় ফেলো না অনেকে সাদা দাড়িকে টেনেও প্রায় ফেলে জুয়ান সাজার জন্য কারণ একটা সাদা দাড়ি একটা নেই কামল সুবার আলা কইবেন না এবার এই দাড়ি দাড়ি পাকা পুরা বুড়া কত মুরুব্বি ঘরের মধ্যে বসে স্টার জলসে উপভোগ করে আবার গান গায় আছে না নেই কারণ অনেক শয়তানের মাজারে শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে গান বাজনা আছে কি দয়াল বাবা কেবলা কাবাইনার কারিগর আয়না বসাইয়া দেমার কলবের ভিতর বাবা রে দয়াল বাবা কেবলা কাবাইনার কারিগর আয়না বসাইয়া দেমার কলবের ভিতর বাবা রে আমার বাবাই আল হাসানি এর কাছে আছে মার ফতের খুনি পুলু খইয়া চাই নানি চাইলে এক নজর আয়না বসাইয়া দেমার কলবের ভিতর বাবা রে টুনটুনা টুন ঝুনঝুনা ঝুন অনেক মুরুব্বীরা এগুলো শুনে আবার নাম দিয়েছে কয় বাউল গান কি গান বাউল গান এগুলা যেই বুড়াগুলো শুনে ডাইরেক্ট শয়তান নবী বলেন তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না কয় প্রকার ব্যক্তি তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না ওয়ালাহিম আল্লাহ তাদের পবিত্র করবেন না এর মধ্যে এক প্রকার হলো আশাইকু যান যেই বুইরা বুইরা বয়সে আকাম কোকাম করে আশাই খোজান যেই বৃদ্ধ বৃদ্ধ বয়সে ব্যবিচারে লিপ্ত হয় হুজুর আপনি কে তেলে বুড়া বিদ্বেষী আল্লাহর কসম আমি বুড়া বিদ্বেষী না কারণ একদিন আমারও বুড়া হওয়া লাগবে কোরআন আমাকে স্মরণ করা দিয়েছে এ যুবক তুমি বুইরা হইবা আল্লাহ তালাব কোরআন আল করিম সুরা দাহর সুরা ইনসানের এক নম্বর আয়াতের ভিতরে বলেন আল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাত দাহারি লাম মানুষ কি লক্ষ্য করে দেখে না তার সময়ের দিকে যুবক থেকে আস্তে আস্তে আমি আল্লাহ তাকে বৃদ্ধ বানায় দেব ও বৃদ্ধ লোকেরা তোমরা যদি আল্লাহর প্রকৃত গুলাম 
নবীর প্রেমে নবীর ভালোবাসায় নবীর সুন্নতে যদি তোমার জীবনকে উৎসর্গ করে দাও ভুয়া সুন্নি হও না আসল সুন্নি হও এই জন্য যারা মাজারে সেলটা করলো যারা রসুলের নামে বাড়াবাড়ি করলো তারা হয়ে গেল ডাইরেক্ট সুন্নি আর আমরা যারা নবীর সুন্নতের অনুসরণ করলাম আমাদেরকে বলা হলো ওয়াহাবি দুইজন বললেন ঠিক বাকিরা ঠিক বললেন না যেমন আমাদেরকে বলা হয় ওয়াহাবি ওয়াহাবি ওয়াহাব কার নাম আয়াতটা মুখস্থ আছে ইন্না কাঙ্কাল ওয়াহাব বলেন কি না ওয়াহাবি ইয়ে মুতাকাল্লিম নিস্পতি ইয়া এটা হলো আল্লাহর দিকে ইন্ডিগেট তার মানে ওয়াহাবি হলো আল্লাহর দল সুবাহ আল্লাহ কইবেন না এই জন্য আমাদেরকে ওয়াহাবি বলো আমরা গর্বিত কারণ ওয়াহাব হলো আল্লাহর আর ওয়াহাবি আমরা হলাম আল্লাহর দল সুবাহ আল্লাহ আসতে কন এই জন্য আল্লাহর দলে থাকতে রাজি আছেন তো আল্লাহ দল হলো প্রকৃত দল তারা সমগ্র বাতিলের উপরে তারা জয়লাভ করতে পারবে এই জন্য আমার ভাইরা দুই নম্বর তগুদের সবক দিচ্ছিলাম দুই নম্বরের তগুদ হলো শয়তান আমাদের দেশের শয়তানের ইবাদত হয় আবার জিন শয়তানের ইবাদত হয় জিন শয়তান থেকে বাঁচার জন্য কোনো দোয়া পড়ি না আমার দেশের মারা জিন শয়তান থেকে বাঁচার জন্য নিজেরা মানুষ শয়তান সাজে যখন বাচ্চা গর্বের মধ্যে আসে দেখবেন বিভিন্ন রকমের আকাম কোকাম বগুলের নিচে মেসের কাটি রাখছে বগুলের নিচে লোহা নিয়ে ঘুরে বললাম লোহা দিয়ে তুমি কি করবা কয় শয়তান জিন যদি আমার বাচ্চারা নজর দেয় ওরে গুলাম নির ঘরে গুলাম নি ওরে আল্লাহর বান্দির ঘরের বান্দি তুই কি রথ দিয়া ফস করে মেস ধরা তুই কি শয়তান খেদাইতে পারবি নাকি শয়তান খেদাবার জন্য তোকে আল্লাহ এবং তার নবীর শেখানো দোয়া পড়তে হবে নবী বলেন দুইটা সুরা তোমাদের শিক্ষা দেয় মাও আজাতাইন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমাদেরকে মাও আজাতাইন শিক্ষা দেন তাফসির তাফিমুল কোরআন তাফসির রুহুল মাহানি এর শেষ নম্বর খণ্ডের বিরাশি পৃষ্ঠায় দেখবেন যে আমাদেরকে দুইটা সুরা শিক্ষা দেন আল্লাহর নবী বলেন দুইটা সুরা তোমাদের শিক্ষা দেয় কোল আউবিল ফানাক কোল আউবি রব এই দুইটা সুরা যদি আপনি পড়েন আল্লাহ জিম্মাদারির মধ্যে আপনি থাকবেন সুবান আল্লাহ কইবেন না তাহলে মানুষ রূপে শয়তানের ইবাদত চলতেছে আল্লাহর জিকির করতে কোরআনে বলেছে কিন্তু এখন আবার কিছু ডিজিটাল জিকির আসেন আসেন বৈশা যান এই জালালি আসেন আসেন বৈশা যান এই জালালি ওরে ব্যাপার তো জালালি ফেলালি কোন কিচ্ছুকে আমরা চিনি না আল্লাহ বলেন উদউ রাব্বুকুম তাদুরু হাওয়া খুফিয়া আল্লাহর জিকির করো কান্না বাজাও জি তারা দানা জালালি ফেলালি বইলে না আল্লাহর নবীর কোন সাহাবীরা এরকম জিকির করলো না এই লোকগুলা হলো মানুষ রূপে শয়তান এবার কে এরকম করেছে খুঁজে বের করেন কত শয়তানের রিপোর্ট দেব ইবলিস শয়তান সমুদ্রের নিচে বৈঠক করল রসুল সাহা মেসকাতের সরা মেরকাতে মুল্লা আলী কারি সিয়াত্তর পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন সকালবেলা ইবলিস শয়তানের ফিরিস্তি শুনে রসুল ফজর সালাদ ফিরি হাসলেন সাবিগন বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি হাসতেছেন কেন কয় আজকে ইবলিসের সাথে তাদের শয়তানের সঙ্গ পতন বঙ্গদের বৈঠক হয়েছে কয় কী বৈঠক হলো শয়তান তাদের আমলের ফিরিস্তি জমা দিল এক এক শয়তান এক এক রকম দিল সপ্তে তখন শয়তান বলল এক লোক নামাজ পড়ে না তিরিশ বছর তৌবা করে আবার নামাজ শুরু করেছে রোজা করে না তিরিশ বছর তৌবা করে আবার রোজা রেখেছে আহলা কুনি এস্তেক ফার আহলা কুনি এস্তেক ফার তৌবা করে আমাকে ধ্বংস করে দেবে তখন একটা শয়তান বলল যে আমি বড় কিছু করি নাই তবে আমি ইবাদতের ফাঁকে ফাঁকে আমি নিজের কিছু ইবাদত ঝুঁকায় আসছি এবং সাবি মাইরা দিছি আজ ইবন এটার সুবের কাম মনে করে করতেছে কিন্তু আসলে কোনো নেকি হচ্ছে না এই রকমই হলো শূন্যতে দুষ্পন বেদাত এমন বেদাত চালু করছে কেয়ামত পর্যন্ত বিভিন্ন কিছু করে দোয়া করে শয়তান এতে খুশি হয় কারণ ওইটা শয়তান চাবি মাইরা আপনার সাইরা দিছে ঠিক না ঠিক আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন উল করিম সুরাল কাহাফ আঠারো নম্বর সুরার একশো তিন চার নম্বর আয়াত পড়েন কোল হাল আমি কারায় পড়েছি একটু জোরে আওয়াজ দেন আল্লাহর আওয়াজ করতে কষ্ট হয় 
আল্লাহ বলেন কুল হাল নুনা বিউ কুম বিলাক সারি না আমালা নবী আপনাকে কিছু শয়তান সৃষ্ট আমুল কারি সন্ধান দেবো না কি যারা মাসের পর মাস নামাজ পরে যারা মাসের পর মাস রোজা করে যারা মাসের পর মাস ইবাদত করে কিন্তু তাদের ইবাদত আমি আল্লাহ নষ্ট করে দিয়েছি এখন প্রশ্ন আছে কেন নষ্ট করে দিয়েছেন কারণ তারা শরীয়ত মনে করে এমন কিছু ইবাদত করে আল্লাহ দিন আয়ুহুম ফিল আয়াতির দুনিয়া দুনিয়ায় তাদের কাছে কোনো দলিল নাই কই হুজুর কিসের আবার দলিল দলিল ছাড়া কোন ইবাদত ঠিকবে না আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাজি খালাকাল মাউত ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুওয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ তাআলা বলেন আমি সৃষ্টি করলাম মরণ সৃষ্টি করলাম জীবন সেই আল্লাহ আমি দেখতে চাই কে ভালো আমল করতে পারে আপনি পাহাড় পর্যন্ত আমল করলেন কিন্তু আপনার আমল আল্লাহর নবীর আমলের মতো হলো না আপনার আমলকে আল্লাহ কোশ্চেন কালো গ্রহণ করবেন না কিন্তু কেউ একটা সুন্নাত পালন করলো না কেউ একটা বিদআতের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারলো না কিন্তু আপনি একটা বিদআত পরিবর্তন করে একটা সুন্নাত আমল করলেন যদি আমরা একটা সুন্নাতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাজার হাদিস নকল করেছেন রিয়াদুস সলিহিন ইমাম মুহিউদ্দিন নববি 562 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়া আন ইরবাস ইবনে সারিয়াত রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ قال رسول الله من دل على خير فله مثل اجر فاعل কেউ যদি একটা সুন্নতের প্রচলন করে যতজন লোক এই সুন্নতের আমল করলো ঠিক ততজন লোকের আমল নামার ভিতরে এইটা কি দিয়ে দেওয়া হলো সুবহানাল্লাহ কইবেন না এরকম শয়তানের সৃষ্টি ইবাদত আমাদের দেশে আছে না নাই যেমন আমরা মানব মিলাদুন নবী না সিরাতুন নবী কি না কি মানব মিলাদুন নবী মানবো কি মানবো আমরা দুইটাই মানবো মিলাদুন নবীও মানবো সিরাতুন নবীও মানবো সুবহানাল্লাহ কইবেন না মিলাদুন নবী কেমনে মানবো মিলাদুন নবী মানে নবীর জন্মদিন নবীর জন্মদিন বিশ্বাস করব হ্যাঁ 9 11 কিংবা 12 এর রবিউল আউয়ালে নবী জন্ম গ্রহণ করেন 9 12 কিংবা 11 তিনটা মত এর মধ্যে বিশুদ্ধ সিরাত ইবনে হিশামের মধ্যে লেখেন 11ই রবিউল আউয়াল নবীর জন্মদিন এটা হলো বেশি বিশুদ্ধ আর 12ই রবিউল আউয়াল তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এটা বেশি এটা বেশি বিশুদ্ধ তার মানে 11ই রবিউল আউয়াল তার জন্মদিন 12ই রবিউল আউয়াল তার কি মৃত্যুদিন এখন বলেন তো মিলাদুল নবী আপনি কেমনে মানবেন দেখেন কিভাবে শয়তান ধোকা দেয় মিলাদ মানে হলো জন্ম নবীর জন্ম যেই যেই জিনিসগুলা হয়েছে এই জিনিসগুলার সাথে আমাদের কোনো কি নাই মিল নাই কিরকম সিরাতে রহমাত লিল আলামিন সিরাতে খাতামুল আম্বিয়ার মধ্যে লেখা আছে আল্লাহর নবীর মা আমেনা যখন কুয়ার কাছে যেত কুয়ার পানিগুলো অনেক নিচের দিকে থাকত আর মা আমেনাকে দেখার সাথে সাথে কুয়ার পানিগুলো উপরের দিকে চলে আসত লোকেরা বলতো আমেনা তুমি কেমন সন্তান ধরেছো আমরা পানির কাছে গেলে পানি পাথর দিলে উপরে আসে আর তোমাকে দেখলে পানি অটোমেটিক উপরের দিকে চলে আসে আমি না তুমি কেমন সন্তান রেখেছো তোমাকে যখন আমি দেখি তুমি যখন রাস্তায় বের হও আকাশের এক খণ্ড মেঘের টুকরা তোমারে ছায়া দেয় আমি না বলি আমি এমন সন্তান রেখে দিয়েছি আমার পেটের মধ্যে জীবনে রাতি দেয় না কষ্ট দেয় না তিনি হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তাহলে এইটাকে আপনি কোনোদিন আমল করতে পারবেন এটাকে বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে আমরা মানব সিরাত কারণ সিরাত শব্দটা কোরআনের মধ্যে আছে আবার আল্লাহ তালা নাবিহিন সিদ্দিকিন সুহাদা সলিহিনের ওইখানেও আল্লাহ সিরাত ব্যবহার করেছেন সিরাত শব্দটা কোরআনে পাঁচ জায়গায় আছে সিরাত মানে হলো জন্ম থেকে মৃত্যু মৃত্যুর মধ্যে জন্ম আছে জন্মের মধ্যে মৃত্যু নাই তিনের মধ্যে এক আছে একের মধ্যে তিন নাই কথা কি পরিষ্কার কি না এই জন্য আমার ভাইরা আমরা একদিনের জন্য মিলাদ কর আমার নবীর জীবন অনুসরণ করব আমরা চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশটা মুহূর্ত কারণ আমার প্রত্যেকটা সময়ে প্রত্যেকটা কাজ আমি নবীর দিকে ঝুলিয়ে রাখব কারণ যখনই আপনি নবীর সুন্নতকে মানবেন আপনি আসলে সিরাতুন নবীর আশে হয়ে গেলেন যখন আপনি নবীর সুন্নতকে অনুসরণ করবেন মান আত মোহাম্মদান সাকদ আত আল্লাহ আল্লাহর নবী বলছেন যে ব্যক্তি আমি নবী মোহাম্মদের অনুসরণ করলো সে যেন আল্লাহর অনুসরণ করলো ও মান আস মোহাম্মদান সাকদ আস আল্লাহ যে ব্যক্তি মোহাম্মদের বিরোধিতা করলো সে যেন আল্লাহর বিরোধিতা করলো কি আমার কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা সিরাতুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানবো কিন্তু এখন বলেন তো ঈদের দিন রোজা রাখা হালাল না হারাম বলেন নবী ঈদের দিন রোজা রাখছেন কিনা ঈদের দিন রোজা রাখছেন 
তাহলে যদি আমরা বলি আসছে নবীর জন্মদিন ঘরে ঘরে মিলাদ দিন এরপরে আমরা সব থেকে বড় হলো ঈদে মিলাদুল নবী বা এই শব্দটাই তো কোরআন হাদিসে নাই কিসের ঈদে মিলাদুল নবী কিসের আবার ঈদ ঈদ তো মুসলমানের জন্য দুইটা একটা ঈদুল ফেতর আর একটা ঈদুল আধা একমত না দুই মত এবার রাসুল কয় দিনে রোজা রাখতেন সোম এবং বৃহস্পতিবার প্রতি সপ্তাহের সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখা সুন্নত এটা আমল করবেন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখা সুন্নত এটা আমল করবেন এখন নবী যদি বারোই রবিউল জন্মদিন করে এটা মিলাদুল নবী হয় এটা ঈদ ও মিলাদুল নবী হয় তাহলে নবী কি ঈদের দিন রোজা রাখছেন কি না কথা বলেন না কেন তাহলে আমরা বলি তাহলে সোমবার দিন যদি ঈদ ও মিলাদুল নবী হয় তাহলে কথাটা এর জন্য খেলাপ এরকম অনেক ইবাদত শরীয়তের মাধ্যমে করা হয়েছে এই জন্য আমি বলি সব জায়গায় শয়তানের রাজত্ব নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেন কেয়ামতের পূর্বের সমুদ্রের নিচ থেকে অনেক দাজ্জাল এবং শয়তান মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করবে মসজিদের মিম্বারে বসবে দাজ্জালু নওয়াকাদ্দাবন তারা হাদিসের নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে শোনাবে আল্লাহর নবী বলছেন বিমালাম তসমা ও আবাহকম তোমার বাপ দাদারাও ওই রকম হাদিস শুনে নাই ফাদাল্লু তারা কুমরা হবে আদাল্লু তোমরাও কুমরা হবে কথা বলে সে সত্য কথা বলে কেউ যদি কোরআন থেকে কোনো আমল করে আমি আল্লাহ নিজের হাতে আমল তাকে দিয়ে দেব কেউ যদি কোরআন পরে আমল করে কোরআন পরে ওয়াসিকে আমল করে আমি আল্লাহ নিজের হাতে তার প্রতিদান দিয়ে দেব ওমান হাকামা বিহি আদালা আর যদি কেউ কোরআন দিয়ে বিচার ফয়সালা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে চুরি করলে হাত কেটে দেয় ডাকাতি করলে বিপরীত অঙ্গগুলো কেটে দেয় হত্যা করলে কুতিবা আলাই কুমুল কিসাস আল হুর্রু বিল হর্রি ওয়াল আবদি বিল আবদি ওয়াল मुसलमान जीवन सुबहाना এই জন্য সব জায়গায় শয়তানের ইবাদত করি এই জন্য আপনি নিজে শয়তান কি না গেছে সেইটা রক্ষা করেন এই জন্য শয়তান থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে পানা চান একটা জিকির প্রতিদিন ফজর নামাজের পর একশো বার করবেন পারবেন তো কি জিকির করলেন তো सकाल सन्दा पर्त आल्ला जिम्मा से थे आर आसर नाम एक कर रंत आल्ला जिम्मा थकबें एवं जिकिरता कर आल्ला दस टा निकी दें एर मध्य एक जन दस जन गुलाम आजाद कर सब अपना अमल नाम आल्ला लेखे देवें एर मध्य जिकिर कर लेकिन सोब शयतान आल्ला के बाचाय रखबें विभिन्न पीड़ित जिकिर करी आल्ला जिकिर करी ना अथच आल्ला गुलाम तुम्हारा जिकिर करो जिकरुल्लातेरा तुम्हारा जिकिर बसि बेसि करो बारा पीर आर कीसर जिकिर आलू पीर डाल पीर ओलि पीर हजत मुश्किल पड़ो फाना मिल्ला फाका मिल्ला मुस्तफा जमान कुतुबे महबूबे खुदा पीर खुदा हक्कानी गाए सुलकानी पीर खुदा कारीमर मध्य नाई तक शयतान जिकिर जिकिर नहीं अबव्याख्या चले कथा बुझे क्या এই জন্য আমরা কোরআন হাদিস বোঝার চেষ্টা করবো রাজিয়াসি তো সবাই 
এবার পয়েন্ট নাম্বার তিন তিন নাম্বার তাগুত নিয়ে কথা বলবো তাহলে শয়তান থেকে আমরা বাঁচবো কারণ শয়তান থেকে না বাঁচতে পারলে আমাদের কোনো উপায় নাই কথা বুঝতে পারছেন কিনা এবার তিন নাম্বার তগুদের কথা বলবো আপনারা রাগ করবেন না শুনবেন জিরো বলেন রাগ করবেন না শুনবেন এবার তিন নাম্বার তগুত হলো তিন নাম্বার তগুত হলো যারা নফসের পূজা করে ইত্যাবায় হাওয়া নফস বুঝেন তো নফস বুঝেন না নফস মানুষের আত্মাকে বলা নফস এটাকে কি বলা হয় নফস সুরা ফুরকনের তেতাল্লিশ নাম্বার আয়াত আরও আইতা মানিকা খদা ইলা হাহু হাওয়া নবী আপনি দেখবেন অনেকেই তার নফসকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে নবী আপনি দেখবেন আয়াতটা ভালো করে শোনেন অনেকের আয়াতটা কণ্ঠনালীর ভিতরে যায় না এখানে ওয়াজ শুনতে আসছেন আয়াতটা এইখানে আটকে আছে নবী বলেছেন কেমতের পূর্বে কিছু লোক বের হয়ে যাবে তাদের আয়াতটা কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না তীরের ফলা থেকে দনুক যেমন বের হয়ে যায় তারা ইসলাম থেকে ওই রকম বের হয়ে যায় এই জন্য তৃতীয় এক প্রকার তগুত হলো যারা নিজের নফসের গুলামি করে প্রবৃত্তির গুলামি করে তারাও তগত প্রত্যেক দিন নামাজের মধ্যে একটা দোয়া পড়ি দোয়ায় মাসুরার মধ্যে একটা দোয়া পড়ি আল্লাহ ইন্নি দলাম তো নাফসি দুলমান তোমরা তাদের অনুসরণ করো না তোমরা ওই গাফেলদের অনুসরণ করো না যারা তাদের নফসের গুলামি করে চলে আমরা নফসের গুলামি কেমনে করি আল্লাহ বললেন এইটা কোরআনে আছে নবী বললেন এইটা হাদিসে আছে আপনি বললেন না কোরআনে আছে হাদিসে আছে কিন্তু আমার হুজুর আব্বাহিত করেন নাই ওরে গোলামের ঘরের গোলাম তোমার হুজুরের আব্বার কোন দলিল তো দরকার নাই আল্লাহ আব্বুনাল আমিন কোরআনুল করিমে বলেন মক্কার মুশরিকদের যখন বলা হতো আল্লাহ যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তো অনুসরণ করো তখন তারা বলতো আল্লাহর কসম করে বলি আমার ভাইরা কোরআনে নাই হাদিসে নাই বাপ দাদার দুহাই দিয়া ধর্ম কোনোদিন টিকবে না কারণ তোমার কোরআন তোমার বিরুদ্ধে আছে কোরআন কারিমের প্রায় চোদ্দটি আয়াতের মধ্যে বলছেন যখন তাদেরকে আল্লাহর কোরআন দেখানো হয় তখন তারা তাদের বাপ দাদার দোহাই দেয় আপনাদের সমাজ এমন লোক আছে তো খুঁজে বের করেন কায় কোরআনে আছে হাদিস আছে বাপ দাদাই করে নেই অমুক বড় হুজুরে করে নেই ভাই সব থেকে বড় হুজুর কে রসুল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা সবচেয়ে বড় হুজুর কে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম নাম শুনেন নাই তিনি যখন মূর্তিগুলাকে ইবাদত করলেন তখন মুশরিকদের বললেন মূর্তিগুলার ডাকো কেন মাহাদিহি তামা তিরুল্লেটি আকিফন কেন ডাকো তারা বলতো আমার বাপ দাদারা এই মূর্তিগুলাকে ডাকতো এই জন্য ডাকি তার মানে বাপ দাদার দুহাই দিবেন না আপনার সঙ্গে কোরআন আসলো হাবিস আসলো সাহাবিদের কথা আসলো তাবেদের কথা আসলো প্রমাণ দেওয়া হলো সুরা বাঁকারার একশো এগারো নম্বর আয়াতের আলোকে স্পষ্ট দলিল আসলো এরপর যদি আপনি কোরআনকে বাইলাট করেন নবীকে বাইলাট করেন তাহলে নবীকে আল্লাহ বলছেন ফাইন তাও ফাকুল হাসবি আল্লাহ নবী বলে দাও তাদের জন্য আমি আল্লাহই যথেষ্ট কে যথেষ্ট কত শুনে মন খারাপ লাগতেছে এটা কোরআনের আয়াত অথচ আমার দেশে নফসের পূজা করে শেষ করা হয় আমার দেশে অনেকে নফসের পূজা করে করে নাই যেমন আমরা দাড়িকে মুন্ডাই অনেকে কার সন্তুষ্টির জন্য নফসের পূজা দেখবেন কিরকম কুরবানি হয়েছেন আপনাদের দেশে হ্যাঁ কুরবানির পশুর গলায় কি লাগান ফুলের মালা দেন কি না এবার কিছু লোক আছে চৌধুরী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছে আমি এক লাখ না দিলে আমার অবস্থান প্যাস্টিস থাকবে না আছে না নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ কোয়ালিমা সাল্লাম বলেন 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من مسيح الدجال أمي كتما بيرك الدجال بشيء تبيان كور كيسو كتاب البنا كي فقولنا بلا يا رسول الله أما بيرك بالين دجال بشيء تبشي بيان كور بيوس بستو كي جنيش الله النبي بقول شن ولما يرى من نظر رجلين مانوس بخان الجنون جرا إبادت كوربي ترى دجال بشيء تبشي بيان كور نتا شايف جمرة نماز بورنا أكون هزار هزار نتا كورمي دخي أزو أسكي ناي تو بيتا كوما تاي بيا الله أكبر جمرة كونو بين بوشين دكي أثر خانا أكون لوك دير بخان الجنون نماز بولو أما تدش يا من لوك أسنا ناي ए जन्नत भाई रामा जारा मानुष के देखना और जन्नत कुर्बानी करे तारा रसूलेर बस ऐ दाद दाल ठीक न बैठी ए जन्नत कुर्बानी जंतुर गलाई फूलेर माला तुमार गलाई जुतर माला एक मत न दुई मत आमदे दशे एमोन अनेक लोग कसे जारा मानुष के देखना और जन्नत दान खैरत करे ए पुत्तिक तल लोग खोलन अफसर पुजारी � एलाका मानुष की खूब खाई सिवस था, हाँ, भल्लक से माने ये लोग चार बंदे किसर रोगा थे, किसर रोगा थे, नाफ़ सर रोगा थे, अल्लाह ताला सूरा बाकरार मुद्दे, सूरा बाकरार कथा बोलते हैं, सूरा इम्रानेर मुद्दे, इम्रानेर कथा बोलते हैं, सूरा नाजियातेर मुद्दे, नाजियातेर कथा बोलते हैं, सूरा गौशियर मुद्दे, गौशियर कथा बोलते हैं, किंतु सूरा एकलासर मुद्दे, एकलासर कथा बोले नहीं, कारण धार मुद्दे एकलास था के शेखुनुदीन बोले � ए जनों ए ही पोकर तो गुत्थे के बेसे चल बैन अपना रखाओ के देखना और जन नो कोन इबादत कर बैन ना नो तुन जमाई शोशुरबारी बीए करे चे जमाई गुनों दिन पोष्टिम दिगा सर खाया ना एकों जमाई बाबा जी खूब ना माजी देखा है एक बार अल्लाह ताला बोले फ़ावाइलुल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा सलाम � ये जो नो आप तरह लोग दिर देखने और जो नो कोनी बदत कर बैलना जरा लोग दिर देखने और जो नो बदत करे तारा तब दर नफ़सेर गुलामी करे आरो आयता मनित्ता ख़ादा इला हाहु हाहाद आरे पोकर गुलाम होलो अल्लाह रब्बुन अल्लामीन बोलें इत्ता ख़ादु अहबारों कुम और खुबाना कुम अरबाबा मिंदुनिल्ला कुनो बुजुर्गों के कुनो ओली के अल्लाह बनाए फैलो ना अबार बोली इत्ता ख़दु अहबार अख़ुम अरु ख़ुबान अख़ुम अरु बाब मिंग दू निल्ला अल्लाह पुरी बढ़ते तुमरा तुम्हादे राहेब के सोन्ना ची के पीर के किंग बत तुमरा तुम्हादे मुरुब्बी के अल्लाह बनाए फैलो ना हुजूर कैमने अम्रा पीर के अल्लाह बनाए मुरुब्बी रे अल्लाह बनाए दोलील दन विश्वनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटात करे आपी घरेलू मुद्दे जुगे क्या चिन अल्लाह नबी बोलते हैं यहूदी या बंग किस्तान रहा तारा तादर पीर के शर्ना सिदर के आलम दर के अल्लाह बनाए एक बार आपी इब्ने हाफिम बोलें यार सुनाना कि आमी ताऊरत किताब इंजिल किताब दाबुर किताब किताब बोल मुकद्दास पोरे ची कोई अमरत होनी जिधर के अल्लाह � बोले मैंने नहीं ये जो नो आमी बोली कुरान दखनो खोलो हबीस दखनो खोलो साहब इधर जीवन दखनो खोलो अखोन आपने बोल लिन उमो कुजूर तो कौन है नहीं आपने अल्लाह पुरी बढ़ती नबीर पुरी बढ़ती वही हुजूर के अल्लाह जगह बोसिये फिर चेन बुखारी मुस्लिम इन हदीस तो बोल लाम बुस्सें तो कथा की उन अमरा प्रमाण सारा किस्वी मंत्र ना जिन्हें समस्या को था है। आमी जो दी एक ता इबादत तेरे क्षेत्रे प्रमाण खोजी प्रमाणी को तक खोजी इच्छा अमर दौयार नोबी मायान नोबी कुर्सन की ना इच्छा जाना कि अमर पाप मन आमिला अमल लेस अलई ही अमर रूना फहुआ रब्बान नोबी रज़बानी थे के माहिशा � فهو رد تباطي البطاقة تبالا قلنا هبي تهلي زارا نبير قطة تكي بشي بزرگي دخائي 
তারা কি শয়তান কিনা বলেন কারণ যে বেশি ব্যক্তি নবীর থেকে বেশি বুজুর্গ হয় তিনজন ব্যক্তি আসতে মা আয়সার কাছে যে আপনার নবীর নামাজ কেমন কে রকম রোজা কামার এরকম কেটা কোনো নামাজ হইল আমি এমন নামাজ পড়বো জীবনে আর কোনো দিন ঘুমাবো না আর আমি এমন পর্দা করব জীবনে কোনো দিন বিয়ে করবো না আর আমি এইভাবে বলার পর রাসুলের সাথে দেখা হয়ে বললো দেখো তোমার নবী মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমায় মাঝে মাঝে রাত্রে জাগরণ করে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য মা আয়সার আবি আল্লাহ ওয়ানহাকে বলা হলো যে তোমার নবী দেখতে কেমন মা আয়সার আবি আল্লাহ ওয়ানহা বললেন হাই গিয়ে दुनिया तुम्हारे मानो कारण बक्तव्य लम्बा हो गए मजाटा फजर नाम मुसुल्लि खुजे पाव जाए कथा बुझते कि ना तो आज के आलोचनार जो आयत नहीं आज के सब जगह तगुदे जय जयकार तगुद सब जगह दखल कर बसे आज मस्जिदे तगुद मद्रास तगुद बैंक तागुद रास्त तागुद महफिल तागुद सब जगह आल्ला द्रोही शक्ति ढुके ग मुमिन के मुस्लिम के सरक चले तगुद तौहिदर मध्य चले आसते हैं आल्ला जान से तौफिक दान कर क्षेत्र जिन सभापति आर समापन किस कथा बोलें जी बोलें ना तेल की शेष प्रत्येक जिन प्रत्येक जिन नूर आ चिरकुट देखा सहस ही अनेक जगह नहीं जरा चिन्हे कथा बुझते कि ना तो बड़े पसंद करी क्या देखने बक्तव्य शेष कर आलोचना शेष कर चले आसब बुझते कि ना हमें आर आलोचना गुसिए नहीं जगह मत चले आसब जाओक बला हलो मुरब्बीरा जो बाबार बस मुरब्बी आखने तो कथा बोल तरह तीन प्रकार तगुदे व्याख्या अपन के दीसि कि दे नहीं जी एब तगुद निर्मूल कर लें धरें आपनी तगुद निर्मूल कर लें मध्य आक प्रकार तागुद हलो जरा गणक किंबा ज्योतिषी कि गणक आप गणक आ बुखार लिखे नहीं कितबी लिखे आल्ला नबी सल्लाम 
কেউ যদি গণক যা বললো সে বিশ্বাস করলো সে যেন সাথে সাথে কাফের হয়ে গেল আমার মা বন্ধুরা অনেক সময় জ্যোতিষীর কাছে যায় মেলার মধ্যে দরবেশ বাবা মাতার চুল জট বাইন্ডা আমার মনে হয় পুরো আফ্রিকার জঙ্গলটা লয়ে ও ঘুরতেছে এক জটালার জিজ্ঞেস করলাম এমন হয়েছে কেন আপনার মাথায় বহু সাধনার ফল ওরে বহুদিন গোসল ত্যাগ কইরা বহুদিন মাথা গোসল না কইরা বহুদিন উনি গাজা টাজা টাই না এই সাধনার ফল এই জট বামছে এটা তেমন তেমন কথা না এই জন্য আমরা যেমন সাধনার ফল জান্নাত পাই ওরাও সাধনার ফল মাথায় জট পায় আর পীর বাবা কয় কি কয় অনেক বড় সাবক হয়েছে গেছো তুমি তোমার আর কিছু লাগবো না কথা বুঝতে পারছেন কিনা এই রকম জ্যোতিষ শাস্ত্র যারা চর্চা করে তারা হারাম এবং শেরকের সাথে জড়িত রয়েছে কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা এগুলো সুস্পষ্ট তগুত এই তগুত থেকে আমাদেরকে বেঁচে চলতে হবে কারণ জ্যোতিষী সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ ওয়ালিয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন আবার অনেকেই দেখবেন আরেক প্রকার তগুত হয় আপনাদের দেশে লাউ গাছ কুমড়া গাছ হয় জুতার একটা মালা ওই কুমড়ার মধ্যে দেয় জিজ্ঞাসা করলাম এটা দেও কেন তাকাইলে জুতার বাড়ি তোর গালে আমি বললাম লাউ গাছে জুতা বিয়া তুমি কি বদ নজর ঠেকাইতে পারবা নাকি জন্য তিনি ষাটটা ভেড়া নিয়ে আসছেন রসুল তিরিশটা রাখলেন বাকি তাকে আবার ফিরাই দিলেন সুবান আল্লাহ বলেন তার মানে বোঝা গেল কোরআনের আয়াত পরে ঝাড় ফুঁক দেওয়ার পরে কেউ যদি হাদিয়া দেয় তা নবীর গ্রহণ করতে হবে সুবাহ আল্লাহ বলেন এত সুন্দর শরীয়তের শিক্ষা থাকতে মানুষ জন্ডিস হইলে বয় তাবিজ আর জন্ডিসের মালা যারা দেয় তারা শৈতানের খালা ভয় তাবিজ আর জন্ডিসের মালা যারা দেয় তারা শৈতানের চেলা কথা কি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন কি না আপনারা কেন জ্যোতিষ পীর ফকির বাড়ি দৌড়াবেন ফকির আপনার কোনো চিকিৎসা করতে পারবে না আল্লাহ তালা বলেন আমি কোরআনকে চিকিৎসা দিয়ে কমপ্লিট করেছি আমি আল্লাহ তালা কোরআনকে তোমার জন্য সেফা করেছি সুবান আল্লাহ কইবেন না আমাদের দেশে অনেকেই আবার বিভিন্ন কুসংস্কার মানে কেন হাতের মধ্যে কি ক্ষমতা আছে আবার ডান হাত চুলকায় কয় অনেক টাকা বাম হাত চুলকায় কয় সব খরচ হয়ে যাইব মালিক নাকি তুই ইন্দুরের গর্তের কাছে কি সে দাঁত চাস এগুলো আমাদের দেশে সের কি প্রশিক্ষণ কথা বুঝতে পারছেন কিনা আবার অনেক দোকানের মধ্যে বনি বিক্রি করে না অনেক মা বোনরা ঘর ঝাড়ু দেয়ার করে লক্ষ্মী 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 বেটা তুই কি হিন্দু যে তুমি ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী বাড়ো আর তুহুর সাতুল ইমান পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ আল্লাহ হেব্বল মতো তহিরিন আল্লাহ বলছেন আমি পবিত্রতা কারীকে পছন্দ করি পবিত্রতার জন্য ঘর ঝাড়ু দিতে হবে কিন্তু কোনো ব্যস্ততার কারণে যদি ঘর না ঝাড়ু দিতে পারো তাহলে তুমি পরে ঝাড়ু দিলেও সমস্যা নাই কিন্তু বিশ্বাস করা যাবে না ঘর থেকে লক্ষ্মী বিদায় হয় এগুলো সব হলো শিরকে রেখে একটা বস্তা জুলি ছোটি চিরে না বাচ্চা হয় আগুন গরুর মাথা দেওয়া হয় গরুর মুখ এরকম জিজ্ঞাসা করলাম গরুর মুখ কেন কয় এটা দেখলে শয়তান আইব না আর এটা তো একটু শয়তানের সাথে দেখতে খারাপ নিকৃষ্ট ওইটার উপর তো শয়তানের সাথে বৈশা থাকবো তোমার বাচ্চাটা খাওয়ার জন্য এই জন্য বাচ্চা জন্ম দিলে কি দিতে হয় রাসুল বলেন প্রত্যেকটা বাচ্চা যখন ওয়ালাদ যখন জন্মগ্রহণ করে শয়তান দুই আঙ্গুল এমনি এমনি খোঁচা মারে বোখারি মুসলিমের হাদিস ইল্লা ইসা রুহুল আল্লাহ শুধু ইসারে খোঁচা মারতে পারে নাই সুভার আল্লাহ কইবেন না যতগুলা লোক আছে সব লোকের লোক একটা করে শয়তান আছে কোরআন বলছে সুরা জুখরুফ আয়াত নাম্বার ছত্রিশ ওমাইয়াসু আন জিকরি ফাহু আল্লাহ করিম প্রত্যেকটা মানুষের সাথে কারিন নামের একটা শয়তান আছে কয় ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার লোকেও আসেনি 
আমার সাথে আছে কিন্তু একটা যুদ্ধে আমার শয়তান ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে সাহাবিগণ বলেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আপনি কেমন সৌভাগ্যবান আমরা কেমন আল্লাহর নবীকে পেয়েছি যার শয়তান ও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে সুবাহ আল্লাহ আসতে কন মুসলিম শরীফের হাদিস আপনি কত হাদিস শুনতে চান আবার করিন নামের শয়তান হয় হুজুর তাহলে এই শয়তান দূর করব কেমনে আপনি যেমন ইবাদত করেন আপনার করিন ওই রকম দেখবেন এক এলাকায় যারা সহি কোরআন হাদিসের কথা বলে ওই লোক ওই লোকরা অন্য লোকদের পছন্দ করবে যারা সহি হাদিস কোরআনের কথা বলে যারা বিভিন্ন দরবারের দরা দেখবেন তার সম্পর্ক দরবারের বন্ধুদের সাথে কারণ সে তার করিনকে যেইভাবে তৈরি করেছে সে তার করিন ওইভাবে হবে এই জন্য নবীর বিরুদ্ধে আবু জেহেলের মিটিং হয় আখনাজ বিন সুরাইকের মিটিং হয় আবু সুফিয়ানের মিটিং হয় ঠিক ষষ্ঠীর কামান খেলে সঠিকর দাওয়াত খাওয়ায় আপনাদের দেশে চলে 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 হ্যাঁ কি সঠি সঠি রাসুল বলেছেন কুল্লু গুলামিন রহিনাতুন আমুর তাহারণ সন্তান সাত দিন হইলে তার কি করো আকি কা করো তার জন্য ছেলে হলে দুইটি মেয়ে হলে একটি ছাগল দাও ষষ্ঠীর কামান খেলতে বলে নাই তারপরে এইটা খেলবে না জবর হয়েছে হ্যাপি ডেলিভারি ডে টু ইউ ডেলিভারি খেলে আমাদের দেশে আছে কিনা কথা বলেন না কেন ভেবি ডেলিভারি ডে টু ইউ তো ডেলিভারি খেলেন কেন আপনারা কিছু ডেলিভারি ডে ইসলামে ডেলিভারি ডে বলতে কোনো কিছু নাই কোনো বার্থ ডে বলতে কোনো কিছু নাই আপনাকে রসুল সাল্লা আলাহ বলেছেন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে সাথে সাথে তার মুখে তানিক করো তানিক বুঝেন না এটা করেন না দেখো তো সন্তানের মুখের বাসা যেই সুন্দর সুবাহান আল্লাহ মারে জানোয়ার কুকুর বিদাল বলে ইচ্ছা মতো গালি গালাজ করে মুসলমানই দিয়ে এটা আরো পরে আসতেছে বলতেছে আমি রাসুল বলেছেন আল হায়া ও সৌগত মিনাল ইমান লজ্জা হইল ইমানের অংশ এক লোক পঞ্চাশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই একান্ন বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে সে মুসলমানই করাইছে কাজ সাথে কবি ভাই অমুক মনু মিয়ার মনু শেষ এখন আপনার যে দাঁত হইব ওইটা রসুল বলেন আল হায়া ও সৌগত মিনাল ইমান লজ্জা হইল ইমানের অলঙ্কার সেইটা কেমন নির্মাণ কত কথা বোঝেন এই জন্য অনেক আলেমরাও এইসব দাওয়াতে মাস আল্লাহ উত্তর জিব বা চোদ্দ লাম্বা বের করে বয়ে বসে কেন এই কাম করবে কেন সমাজে বেদাত ছড়াচ্ছে তিনটা কারণে আলেমদের অজ্ঞতা আর বিদাতের বিরুদ্ধে চুপ করে নত জানো হেতে হার নাতে না কবিতের গুলাবি করা জিনয় ভাই আপনার এর জন্য হিসাব নেবেন আপনার সিনাই যে এলএম দিয়েছেন এই এলএমের জন্য যেমন আপনি জান্নাত লাভ করতে পারেন না হলে এই এলএমের জন্য কেয়ামতের দিন গরু দেখছেন তো গরু গরু যেমন চার পাশ থেকে ঘুরে আলমের নারী ভুড়িগুলো চার পাশ থেকে ঘুরতে থাকবে বলবেন কি হুজুর এরকম হলো কেন ভালো বলেছি ভালো করি নিজে मंगलवार दिन मंगल शेषे बुधे मंगलवार दिन विमंगल नाम दिशे मंगल और खुजे अमंगल কেমন আশ্চর্যের ব্যাপার এরা আর আল্লাহ তালা বলছেন সুরা তৌবার ছত্রিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহর গণনার মাস হলো বারোটা মিনহা আর বা আতুর হর্ম চারটা মাস হলো আল্লাহর কাছে প্রিয় পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম থেকেই আল্লাহর কাছে গণনার মাস কয়টা তো আল্লাহর কাছে সব দিনই সমান আপনি কেন দিনকে খাটো করছেন সব দিন কার তাহলে আপনি বলবেন কেন কত নব্য জাহিলিয়াতি গণক জ্যোতিষী চর্চার মাধ্যমে আমাদের দেশে হয় পরে গড়ের উপরে কাউয়া ডাকে কাউয়া কাহা কেউ মনে মোর ভরে মরার খবরটা লয়েছে কাউয়ায় তার কাউয়া কি মালাকল মৌতের খবর লয়েছে কাউয়ার কাউয়া ডাকতেই পারে কাহা কাউয়া আবার পেশা যদি দেখে আহা পেশা দেখলে অমঙ্গল 
পেসা দেখলো অমঙ্গল কি সব শিরকির বস্তাগুলো এগুলোকে বলা হয় ইংরেজিতে ওয়ান কাইন্ডস অফ সুপার স্টেশন এগুলো এক ধরনের কুসংস্কার আমাদের দেশে এগুলো এগুলো আরামসে করছে ওরা আরামসে আর টাকের মতো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে যে মনে হচ্ছে আমি বেহেস্তে পেয়ে যাবো এত সহজ নয় এজন্য সংস্কার করতে হবে আপনার ইমার এবং ইসলামকে ঠিক রেখে কোরআন এবং আদিস দিয়ে এর আপসি কাজ দিয়ে এটাকে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় আমরা সিরিক এবং বেদাত করছি আমার কথা কি আপনারা রাগ করতেছেন এগুলো আপনাদের সমাজে চলছে কি না ভাই জি এগুলো একটাও কিন্তু কোরআন এবং সই হাদিসের আলোকে নয় হাত থেকে কলসি পড়ে গেলে আবার ভাত খাইতে গেলে কি যদি ডেকুর উঠে আর কে যেন তোর স্মরণ করছে রে আবার মুখ দিয়ে আমরা অনেকেই অনেকেই বলে ফেলি অ্যাক্সিডেন্ট হইলো বাসের নিচে যদি রাস্তায় বের না হতাম অ্যাক্সিডেন্ট হইতাম না যদি বৃষ্টি বেশি হতো ফলন বেশি হতো যদি বৃষ্টি কম হতো ফলনটা ভালো হতো বলে কিনা আল্লাহর নবী বলছেন কয়ল আল্লাহ হে বনি আদম খবরদার মুখ দিয়ে তোমরা যদি শব্দ ব্যবহার করো না কারণ যদি তোমাদেরকে শয়তানের দরজা খুলে দেয় কারণ যদি তোমাদেরকে শয়তানের দরজা খুলে দেয় যদি তোমাদের কিসের দরজা খুলে দেয় শয়তানের দরজা তাহলে গণ জ্যোতিষী এই টাইপের বহুত কিছু আপনাদের আমাদের দেশে চর্চা হচ্ছে অভাবে মানুষ এটাকে ধর্ম মনে করতেছে ঘরের মধ্যে দোকানের মধ্যে আগর বাত্তি লাগায় আগর বাত্তি মরা মানুষের সামনে আগর বাত্তি লাগায় এই মিয়া মরা মানুষ আগর বাত্তি লাগাও কেন কোন শরীয়তের মধ্যে লেখা আছে মরা মানুষ মারা গেলে আগর বাত্তি চারদিকে চারি পাঁচটা করে আগর বাত্তি জিনা হয় এগুলো একটা না মরা মানুষ মারা গেলে তাকে তাল কিন দাও তাল কিন দাও তাল কিন দাও তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করো তার জন্য মাছ ফেরত করো এ আমাদের দেশে রোজুরা দোয়াই মুখস্ত জানে না আমি আহকামুল জানাই যে দেখলাম আল্লাহ ফেরাল चालूदी সিস্টেম থেকে আমরা বের হই আমরা আমাদের সমাজকে আমরা আমাদের এলাকাকে এই তহুদ থেকে আমরা বাঁচাই জুড়ে বলেন আমিন জি এবার তহুদ থেকে যখন আপনি বসলেন এইবার যখন আপনি বিশুদ্ধ লা ইলাহা ইল্লাহ পড়লেন হাদিসে নির্তাসন কাগজের একটা হাদিস আছে এক লোক নিরানব্বইটা গুণার খাতা লইয়া উঠছে আরেকটা নেকের খাতা একটা নেকের কাগজ তখন সে তো জানে আমি কোথায় যাব মানুষের হিসাবের খাতা হবে তার দৃষ্টি যত দূর পর্যন্ত যায় তা আর একটা হিসাবের কাগজ এবার সে বান্দা চলে যাচ্ছে রসুল সাল্লাহ বলেন বুখারি মুসলিমের হাদিস বান্দা আল্লাহ বলবেন বান্দা তুমি কোথায় যাও কয় একটা মাত্র কাগজ আমি এটা দেখে আপনি বাসবো তো অতপর আল্লাহ তার কাগজটাকে ওজন দেবেন নিরানব্বইটা গুনার খাতার চাইতে তার একটি নেকের কাগজ অনেক ভারী হয়ে যাবে সেই কাগজের মধ্যে লেখা থাকবে লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ বলবেন বান্দা তুমি সিরিক মুক্ত তগুত মুক্ত কুফুর মুক্ত বিদাত মুক্ত বিশুদ্ধ কালেমা পরে তুমি আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছ ভালো আমল না থাকলেও এই তাওহিদের উসিলাতে আমি আল্লাহ তোমার ক্ষমা করে জান্নাত দান করে দিলাম কি তাহলে কি মন চায় না সেটা করতে জি চায় এবার যাও ভাই অনেকগুলো প্রশ্নও আছে আপনারা কি শুনবেন এইগুলো জি তাহলে এই তগত সম্পর্কে যে আলোচনাটা করলাম এবার আপনাদের সাথে দুই মিনিট কথা বলে নেই আমাদের এই আলোচনাগুলো ইতিপূর্বে এইভাবে আপনাদের এলাকায় ওয়াস হয়েছিল কি হয় নাই খুব কম হয় ঠিক না ঠিক খুব কম হয় আসলে বিশুদ্ধ আলেমদের আনার চেষ্টা করেন আমরা ছোট্ট খাট্ট মাসায়ালালয়ে কারোর লোকে ঝগড়াঝাটি করি না কথা বুঝতে পারছেন কি না আমরা মেজর মৌলিক প্রবলেম নিয়ে আমরা কথা বলি জি আচ্ছা তারপরে আপনারা আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে আল ফুরকান মিডিয়া এখানে আমার যাবতীয় লেকচারস আরও অনেক পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত আলেমদের আলোচনাটা পাবেন আপনারা আল ফুরকান মিডিয়ার সাথে থাকবেন এটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের লেটেস্ট এই যে বক্তব্যটা এখানে চলে আসবে আপনাদের হয়তো এখানে 
এই লোকগুলা সেখানে যুক্ত হয়ে যাবে এমন সাইট আছে লক্ষ কোটি কোটি ভিউয়ার হয় কথা বুঝতে পারছেন কিনা আমার ফেসবুকে একটা সাইট আছে সেই সাইটে সত্তর লক্ষ আমার লোক আছে এই বক্তব্যটা সেখানে দিলে অ্যাট এ টাইমে সত্তর লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে যাবে তাহলে কত বড় দাওয়ার হাতিয়ার হয়ে গেছে সুবান আল্লাহ এইখানে বসে রাজবাড়ি বসে ওয়াশ করতেছি সেটা চলে যাচ্ছে আমেরিকায় কানাডায় জার্মানি সুবান আল্লাহ এটা আল্লাহ কল্যাণ দান করেছেন এটাকে এই জন্য বৈধভাবে খাটাতে হবে যা হোক একটি প্রশ্ন করেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আসহাবে কাহাফের কুকুর ডান্নাতে যাবে কথাটা কি শরীয়ত সম্মত কথাটা বহুল প্রচলিত একটি কথা কারণ এই কথাটা কোরআনের সাংঘর্ষিক সুরা নাবার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়ামাইয়া তারপরে কুমতু তো তোরা বেটা এটা না যে যখন সমস্ত ফেরেস্তা ফেরেস্তা মানুষ আসবে মানুষ আর জিন ছাড়া সবাইকে আল্লাহ বলবেন মাটি হয়ে যাও ফেরেস্তা মানুষ জিন ছাড়া সকলেই মাটি হয়ে যাবে তাহলে আসাবে কাহাফের কুকুরটা কি হয়ে যাবে এটা বানিয়ে এটা যদিও আছে তবে এই কুকুরের হয়তো মর্তবা এই ব্যাপারটা আর পরে লিখেছেন যে এই কুকুরটার ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহ চাই এটা করতে পারেন আসাবে কাহাফের সংজ্ঞা ছিল সাতজন কয়জন সাতজন ম্যাক্সিমিলিয়ান তারপরে তেলমিখা ইরানোস সুরিমানোস মালটানোস কথা বুঝতে পারছেন কি না অ্যান্থনি কেতমির এই সাতজন ব্যক্তি ছিল আসাবে কাহাফের লোক অর্থাৎ ওই যুগে বাচ্চা দাখিয়া ইউনুস এটা ঈসা আল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে তখন ওই যুগে ওই ওই যুগে বাচ্চা দাখিয়া ইউনুস খুব অত্যাচার করলো খুব অত্যাচার করতো খুব অত্যাচার করতো এটাই একমাত্র ঘটনা যেটা বাইবেলেও নাই ইঞ্জিলেও নাই তাওরাতে নাই শুধুমাত্র কোরআনে এই আসাবে কাহাফের ঘটনাটাই আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সুবাহ আল্লাহ এই ম্যাক্সিমিলিয়ান যখন দেখলেন দাখি ইউনুস তাওহিদ মারার কারণে মানুষকে অত্যাচার করে তখন তারা একটা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে গেলেন তখন বাচ্চা দাখি ইউনুস খবরের জন্য পাঠালেন তখন তারা সেই পাহাড়ের গুহায় এমন ঘুম দিলেন ঘুম দেওয়ার পরে তিনশো নয় বছর পর সেখানে কাটিয়ে দিলেন সুবাহান আল্লাহ যখন ওই তিনশো নয় বছর পর ওই দেশের বাচ্চা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইল যে মানুষ মরার পর আবার কীভাবে জীবিত হয় তখন ওইখান থেকে দাখি ইউনুসের মেয়ের জামতা ছিল ম্যাক্সিমিলিয়ন তাকে বলল শহরে যাও রুটি আনার জন্য তিনি শহরে রুটি আনার জন্য গেলেন তিনি যে মুর্দা দিলেন ওই মুর্দা পাওয়ার পর লোকেরা বললো তুমি কার কাছ থেকে মুর্দা পেয়েছো তখন কেউ বলতে পারেন এটা কোন জামানার মুর্দা তখন ওই জায়গার যে কাজই ছিল বিচারক ছিল সে পরীক্ষা করে খ্রিস্টান পাদ্রির কাছে নিয়ে বলল এটা তিনশো নয় বছর আগের মুর্দা তুমি কোথায় তখন বলল আমি তো ম্যাক্সিমিলিয়ন সেই দাখি ইউনুসের মেয়ের জামতা তখন তাকে চাবুক পেটা করলো তুমি প্রমাণ দাও এটা তখন তিনি তার বাড়িতে গেলেন তার নাতির ঘরে পুতি পুতির ঘরে ধুতি তখন বাঁচা তখন ম্যাক্সিমিলিয়ন বললে কি এটা চিনবে কেউ তখন তার পুতি বুড়া আর সেই হলো জুয়ান এটা হাস্যকর ব্যাপার না তখন এটাকে আসহাবুর রকম বলে তখন সকলেই তাকে দেখতে গেল আল্লাহর ওয়ালিদেরকে দেখতে গেল তখন তারা প্রমাণ দিল যে মানুষ মৃত্যুর পরে আবার ঠিক তিনশো নয় বছর পর যেমন জীবিত হয় মজার ব্যাপার হলো তারা এখনও তাকায় রয়েছে তাদের চোখগুলো দূর থেকে কেউ যদি দেখে এই জন্য তাফসিরে মারিফুল কোরআনে বলেন যে মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালানু আসাবে কাহাতদের দর্শন লাভ করতে পারছিলেন সুবাহান আল্লাহ মোয়াবিয়া যখন ওই রোমের যুদ্ধ হয় আর ফিলাডেল ফিয়াডা ছিল রোমের মধ্যে কিসের যুদ্ধ রসুল বলছেন আউ্বালু জয়সিম বিন উম্মাতি ইয়া গুসুন আল বাহরা কেউ যদি সমুদ্র অভিযানের যুদ্ধে জয়লাভ করে ফাকাদ আউজাবু তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেন এই যুদ্ধে একজন সাহাবা শহীদ হয় আবু আয়ুব আনসারি তাকে রোমের যেই দরজা আছে ইটালির যে রোম শহর এই দরজার ফটোকার নিচেই আবু আয়ুব আনসারিকে দাপন করে দেওয়া হয় একটু আসতে কর সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ বুঝবার তো ফিক দান করুক আমি একজন প্রশ্ন করছেন আল্লাহর মোট কতগুলো নাম আছে একসাথে নিরানব্বইটা নাম আছে কিন্তু কোরআনে আরও অনেক নাম আছে আল্লাহই ভালো জানেন তার কতগুলো নাম আছে যেখানে হাদিস কোরআন পাবেন সেখানে আল্লাহর নাম জিকির করবেন কথা বুঝতে পারছেন কিনা আল্লাহর নাম অনুসরণ করবেন এই জন্য ওই আল্লামা ইমাম কাইয়ুম রহমতুল্লাহ বলেছেন যে তাওহিদের সব থেকে বেশি জ্ঞান আছে আল্লাহর নামের মধ্যে এখানে যদি আমি একজনের জিজ্ঞেস করি ভাই মান্নান মানে কি মান্নান দিয়ে কোরআনে কি বোঝানো হয়েছে মান্নান সম্পর্কে কোরআনে কয়টা আয়াত আছে পারবেন বলতে তাহলে আল্লাহর এই তো চিনলেন না আপনি এই কথাগুলো সমাজে বলা দরকার আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম নিয়ে ওয়াজ করা দরকার আল্লাহ সর্বোচ্চ রব সব থেকে উপরে রব আছেন এটা কোরআনে কোন কোন জায়গায় আছে কী জন্য তিনি আল্লাহ হাকিম তিনি বিচারক এই জন্য আল্লাহর থুই এখন মানুষের বিচারক বানাইছে হাকিম লড়ে হুকুম লড়ে না কিন্তু হুকুম তো লড়ে টাকা দিলে ঘুষ খাইলে লড়ে তা আল্লাহ কি লড়ে নাকি 
তাহলে আল্লাহ হাকিম তুমিও হাকিম তুমি জাল হাকিম তুমি ভুয়া হাকিম আল্লাহ সাল্লাহ বি আহকামিল হাকিমিন আল্লাহই হলেন সব বিচারক শ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ বুঝবার তো ফিদান করুক একজন প্রশ্ন করেছেন আকিদাগত বিদাতির পিছনে সালাত হবে কি আকিদাগত বিদাতকারীর পিছনে সালাত আদায় হবে না তবে যেই লোকটা এই কামটা করতেছে তারে কাছে যে হাদিয়া দিয়ে একটা মেসক দেন একটা টুপি দেন একটা কি যেন আতর দেন দুই বেলা খাবার খান দেখবেন সব ফস করে দিয়েছে এদেশের আলমরা খুব সহজ হয় একটু ভালো হাদিয়া পাইলে আলহামদুলিল্লাহ তারা সরল মনে নিয়ে নেয় এটা খুব ভালো গুণ হাদিয়া দেওয়ার অভ্যাস করেন খালি তো ঘুষ দেওয়ার অভ্যাস করেন হাদিয়া দেওয়ার অভ্যাস করেন আপনি মসজিদের ইমামকে ভালোবাসে হুজুর আপনাকে আমি ভালোবাসি এক হাজার টাকা আপনাকে হাদিয়া দিলাম হাদিয়া দেওয়াও সুন্নত হাদিয়া নেওয়াও কি সুন্নত রসুল সাল্লা সাল্লামের বাড়িতে ছাগল হাদিয়া দিল রাসুল বললেন একলাই খায়ও না ছাগলের ঠ্যাং দাও আমার জন্য নিয়ে এসো কারণ হাদিয়ার ছাগলের ঠ্যাংও আমি স্যার রাসুল ছাড়তে চাই না এই জন্য আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে ওই আলেমকে সামনে এনে তাকে বুঝান যে ভাই এটা আঁকিয়ে দেয় তাকে বই পড়তে দেন প্রয়োজনে আমাদের লেকচারগুলো তাকে শুনতে দেন যদি তিনি খুব আরবির বাহাদুরি করে তাকে বাক্তবত সামেলা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আরবিতে দেন যে তুমি এত আরবি বুঝো আমার মসজিদের এক মুসল্লি আছে বাংলা কিতাব মানি না কারণ উনি তো জানে না মোবাইল আবার আরবি সফটওয়্যারও দেওয়া আছে বাংলা দেওয়া আছে উনি টপ করে টাপ দেয় এই যুজুর আরবি তো বলেন আরবি তো পড়েন এখন আরবিও তিনি অনুবাদ করতে পারেন না তখন কেউ মিথ্যা কথা বলেন কেন এখন এখন কয় আরবি মানি না বাংলা মানি না আরবি বুঝি না তাহলে তারা হ্যাঁ দেবেন কেমনি আপনি আপনি হুজুর নেন বাংলা মানি না আরবি বুঝি না তো তাকে আপনি হেদায়তে নেবেন কেমনে যদি এরকম লোক হয় গৌর বেদা আতি তাকে দাওয়াত দেওয়ার পরও সে প্রত্যাখ্যান করছে তাহলে আপনিও তারা প্রত্যাখ্যান করেন মসজিদের তার অভাব নেই কোন না কোনো মসজিদ পাওয়া যাবে যেই ইমামের আকিদা বিশুদ্ধ আছে আল্লাহ বুঝবার তফিক দান করুক আমি যারা বিশ্বাস করে রসুস নূরের তৈরি আল্লাহ সর্বত্ব বিরাজমান সব জায়গায় হাজির নাজির এ কথাটা আমি একটু বুঝাই বললে রাগ করবেন আচ্ছা এটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে নূরের তৈরি বিশ্বাস করেন কে কে লজ্জা না পেয়ে হাত তুলেন রাসুল যে নূরের তৈরি কে কে বিশ্বাস করেন নূরের তৈরি হাত নামান এবার মাটির তৈরি কে কে বিশ্বাস করেন হাত তুলেন হাত নামান सर्वप्रथम सृष्टि दलिल नम्बर एक দলিল নাম্বার দুই নূরের তৈরির আবু দাবুদের একশো তেইশ নাম্বার পৃষ্ঠায় হাদিসের সোনারটাও আলবানে সই বলেছেন আল্লাহর নবী সাল্লাম আরসের মধ্যে তার নাম লেখা আদমকে রুহু দেওয়া হলো মান্র আনি আদম স্পষ্ট করলেন আল্লাহ এই ব্যক্তিটাকে নূরন সাফিয়ান মুজাসাম এই লোকটা হলো তোমার নবী তোমার পুত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরির দুইটা দলিল তাহলে কি বলবেন রসুল কিসের তৈরি তাকে দলিল তো দিলাম দুইটা এবার হাদিস দিলাম এবার কোরআন নাম বক্তব্য শেষ নেওয়া পর্যন্ত কিন্তু মন্তব্য করা যাবে না এবার কোরআন নাম কোরআন করিম সুরাতুল মায়াদার পনেরো নাম্বার আয়াত আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কদ যা কুমিন আল্লাহ কি নূর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাসের এক নম্বর খন্ডের একশো দশ নম্বর পৃষ্ঠায় ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানু তার নামে যে তাফসির এখানে বলা আছে এই মিনাল্লাহ নূরুন বলতে ইয়ানি মোহাম্মদান এখানে নূর বলতে আল্লাহর নবীকেই আল্লাহ বুঝাইছেন দলিল নাম্বার তিন কি আছে এবারে আয়াতের ব্যাখ্যায় ফখরুদ্দিন রাজি বলেন নূরুন নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর নবীকে নূর বলেছে বলা হয়েছে কোরআনে আসে না নাই 
লবি তুমি বলে দাও আমি বিশ্বরবী মানুষ এবার আবার পাল্টা নূর আলারা বইল কইল হা বিশ্বাস করে মানুষ কিন্তু নবী নূরের মানুষ মাটির মানুষ না আপনি দলিল দিলেন মানুষ তো মাটি থেকে সৃষ্টি এবার তিনি আবার সুরা মারিয়াম খুলে দলিল দিলেন জিব্রাইল আলাহ সাল্লাম একদিন মরিয়মের ঘরের মধ্যে আসলেন জিব্রাইল আলাহ সাল্লাম কাল্লা তালা বাসার বলেছেন জিব্রাইল যদি বাসার হয়ে নূর হইতে পারে আমার নবী বাসার হয়ে কেন নূর হইতে পারে না পাল্টা দলিলের ব্যাপার দলিল দেখছেন কি না আপনি কইতে পারেন যেগুলো আমি জানি না জানি দুই পক্ষ না দিলে আপনি তো বুঝবেন না তাহলে গন্ডগোল আছে না নাই তাহলে কোরআন পরেই এক শ্রেণী দলিল দিচ্ছে নূরের তৈরি কোরআন পরেই এক শ্রেণী দলিল দিচ্ছে মাটির তৈরি বুঝতে পারছেন কিনা তাহলে এবার খন্ডন দেই আমরা যে হাদিসটা বলা হইল আউ্লামা খালা কাল্লাহ নূরি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে আমার নূর দালাইলুল নবুয়তের একশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা হাদিসটি রয়েছে বাই হাকিম এই হাদিসের ব্যাপারে ফুরফুরা দরবারের হুজুর আল্লামা জাফর থানবি একটি কিতাব লিখেছেন কিতাবুল মৌজু আপ তেরো পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন এই আউ্লামা খালা কাল্লাহ নূরি সংক্রান্ত যতগুলো হাবিস রয়েছে এই সবগুলো হাবিস হলো জাল এবং ভিত্তিহীন কয় হুজুর আপনারটা সহি আর আমারটা জাল আমি বলি বাবা আমার কাছে জবান দিয়ে বলেছেন আমি মাটির তৈরি কয় হুজুর কোন কিতাব তুমি যদি বাপের বেটা হাও তুমি যদি বাপের বেটা হাও সোনানে বাই হাঁকি তার সোয়াবুল ইমানের নয় হাজার দুশো ছত্রিশ নাম্বার হাদিস আমি তিনবার বলবো বাই হাঁকির নয় হাজার দুশো ছত্রিশ নাম্বার হাদিস আমি আরেকবার বলবো বাই হাঁকির নয় হাজার দুশো ছত্রিশ নাম্বার হাদিস এছাড়া হাদিসটি উল্লেখ করেছে তিব্রানী চার হাজার আটানব্বই নাম্বার হাদিস তারিখ দামেশকে তিন হাজার চৌষট্টি নাম্বার হাদিস মুস্তাফের হাঁকিমের চারো শত নাম্বার হাদিস আমি পাঁচটা গ্রন্থের দলিল দিলাম ওই বাই হাঁকির সোয়াবুল ইমানি যে হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে এই হাদিসের সনদে বুখারিতে চারটা হাদিস মুসলিম শরীফে তিন मानुष मरारे लाशन थकुक ना क्यों आल्ला उत्तोलन कर স্পষ্ট করে বলেন কি বুঝলেন এই মোবাইলের নিয়ে আসছি এই মোবাইলের ভিতরে বিশ হাজার হাদিসের গন্থ আছে मोहम्मद के बला हलो नूर एर मान हलो मुहम्मद हेदायत छोड़ायत नहीं गोटा जमीन के अंधकार मुक्त कर तौहिदर आलो दिए गोटा जमीन के अंधकार मुक्त कर नूर कुफर दुलम इसलम हलो आलो कुफरी हलो अंधकार आल्ला रबुल आलमीन चाँद के नूर बोले कमार मुनिरा प्रश्न करबें चाँद के चाहले नूर तैरि आल्ला तला सूर्य के नूर बोलें सिराज मुनिरा प्रश्न हईल सूर्य के नूर तैरि आल्ला तला कुरान के नूर बोले खिताब नांगजल ना हुईल আল্লাহ स्वीकार कर 
তিনি মানুষ ছিলেন তিনি যে মানুষ তার উপর কোরআন নাজিল হয়েছে ইনকম তুম ফি রইবিম মিম্মা নাজাল্লা আলা আবদিনা আমি মানুষের উপর নাজিল করেছি আব্দের উপর নাজিল করেছি আব্দ বলা হয় রক্তে মাংসে করা মানুষ আল্লাহর নবীর মধ্যে তুরাত ছিল মানে মাটি আল্লাহর নবীর মধ্যে মুদগা ছিল আল্লাহর নবীর মধ্যে গুস্তির পিণ্ড ছিল আল্লাহর নবীর মধ্যে আলাক ছিল আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন আল ইনসানু জামাল খালক মানুষ হলো একটা পৃথিবী মানুষ হলো একটা পৃথিবী মানুষ হলো একটা পৃথিবী এই পৃথিবীতে যা আছি একজন মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তা ভরে দিয়েছেন এই পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্রের পানি আছে সমুদ্রের পানি লো না মানুষের কানের পানি নাকের পানি লো না এই পৃথিবীর মধ্যে লবণ আছে এই পৃথিবীর মধ্যে মিষ্টি পানি আছে একটু পরে খিসুরি দেখলে আপনার জিহ্বার মধ্যে মধু চলে আসবে এত মজা লাগবে এই মজা আজকে সৃষ্টি করে দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহর নবী এই জন্য বলেন আল ইনসান ও জামায়াল খালক মানুষ হলো একটা পৃথিবী এই পৃথিবীর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ভূমিকম্প আছে আপনার ভূমিকম্পের গতি একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার আপনি যখন হাসছি দিলেন হাসির গতি একশো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার হাসি দেওয়ার পর বললেন আলহামদুলিল্লাহ ঠিকটা ঠিক তাহলে মানুষের মধ্যে মাটি আছে তাহলে নবী মানুষ বাইরা দাফন কইরা কি দোয়া পড়েন মিনহা খলক না খুম ওফিহা নুইদ কম অনুবাদ পইরা দেখেন আমি আল্লাহ তোমার সৃষ্টি করেছে মাটি থেকে এই আয়াতগুলো কার উপর নাজিল হয়েছে নবীর উপর নাজিল হয়েছে নবী জানেন না এই জন্য নবী বলেছেন তোরা বাতি হিল্লাটি খলিকা মিনহা আমার আল্লাহ আমাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবার লড়াই করেন আপনি আমার সাথে ফোন দেয় আমি সনদ মতন বলার পর মানতে চাই না আমি বলি কি ভাই আপনি তাহলে বলেন আমি যে হাদিসটা বলছি এই হাদিসটা আপনি বলেন যদি এই হাদিসটা সঠিক হয় আমার বউতালা বলেন আপনি এই হাদিসটা যদি সঠিক হয় তো বউতালা ফটকারে ফুটকারে দেয় কথা কয় না করা মারে আমি তাহলে সনদ কইলাম মতন কইলাম এইবার কয় মানি না রসুল নুরের তৈরি বললাম এ হাদিস যে বললাম আমি ভাই হাকির নয় হাজার দুইশো ছত্রিশটা বার সনত মতন সহকারে তো এবার বলেন তো মানি না আমার বোতালাক ফুট করে ফুন কেটে দেয় কথা কয় না কথা বুঝতে পারছেন কি না আল্লাহ তালা বুঝবার তো ফিকদান করুক এইটা এই প্রশ্ন উত্তরে বিরাট ওয়াজ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য একদিন এত বেশি ওয়াজ করলে প্রত্যেক দিন একদিন একটা গ্যাপ আসলে উনত্রিশ তারিখ ওইটা জোর করে আমার মামু লাগে তাই না নিয়ে নিছে রেটটো এখন প্রতিদিন তো কথা বলতে হয় এই যে আমার সাথে তো ভাই ছিল কার কার আত্মার অনেকক্ষণ বক্তব্য দিয়ে আসছে তো যাও আমি আর সামনে ভাবো না জি অনেকক্ষণ কথা হয়েছে জি আপনাদের মনে হয় আমার ব্যক্তিগতভাবে অনেক কথায় কষ্ট লাগতে পারে অনেকে আমার মুরুব্বি আছেন অনেকে আমার বাবার বয়সে আছেন আমার কথায় আপনারা মনে কষ্ট নেবেন না আপনাদেরকে দয়া করে বলি যে আপনারা হক এই যে যুবকরা অনুষ্ঠানটা করছে আপনারা মনে করছেন বিভিন্ন মতালম্বী হুজুর আসবে অসম্ভব নাউজুবিল্লাহ আমরা প্রত্যেকেই আহলুল সুন্নাত আল জামা আর আকিদা বিশ্বাস করি আমরা আমাদের আকিদায় বলিয়ান কথা বুঝতে পারছেন কি না যাই হোক আপনারা নিজেদের মধ্যে কেন দ্বন্দ্ব করবেন সহি হাদিসের কোরআন হাদিস দিয়ে যারা কথা বলে তাদেরকে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিন শিরিক বেদাতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন একত্রিত হন বড় বড় বিষয়ে একত্রিত হন আগে একত্রিত করে এই সমাজটাকে এই সমস্ত পাপাচার থেকে মুক্ত করুন তারপরে নিজেরা ঘরে বয়ে কইবেন জোরে কমুন আসতে কমু হাতে এখানে বাঁধবো না এখানে বাঁধবো না বাঁধুমি না তারপরে কন আগে তৌহিদকে ঠিক করেন কথা বুঝতে পারছেন কিনা আল্লাহ বুঝবার তৌফিক দান করুন আমি ইমাম মাহাদির আগমন সম্পর্কে বলেন আমার নিজের লেখা এই সম্পর্কে একটা বই আছে এবং ইন্টারনেট থেকে আমার একটা বক্তব্য ডাউনলোড করবেন ইমাম মেহেদির আগমন দুই হাজার আঠারো থেকে দুই হাজার চব্বিশ সালের মধ্যেই ঘটতে পারে এই বক্তব্যটা জন্য আমি সারা বাংলাদেশে পরিচিত এই বক্তব্যটা আপনারা নেবেন আশা করি আপনার মধ্যে ভয় পয়দা হবে যদি আবার কখনো এই এলাকায় সুযোগ হয় ইমাম মেহেদির ওয়াজ করলে মনে করবে যে আপনার পিছনে বনে উনি আইচা পড়ছে কুমিল্লা এই ওয়াজ শুনে এক মুরুব্বি ভয় প্রস্তাব করে দিছে উনি এত ভয় পাইছেন এখানে নগদ প্রস্তাব ভয়ের চোটে মানে মাইক চাষকে অনেক দুর্বল ওই দিন মাইকটাও ছিল বিরাট কঠিন কথা বুঝতে পারছেন কি না তো যাও আমি আপনাদেরকে বলতে চাই একটি কথা যে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথা বললাম আপনাদের হয়তো মনে কষ্ট লাগতে পারে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমরা এখন সকলেই দরুদ ইব্রাহিম পড়ছি আপনি একটু কাপার বন্ধ করে বসেন আল্লাহ তালা কাপারকে পছন্দ করে